Kwa hivyo na chelewa? Madam mbari ya rafu kule kutu masingira ni magumu. Na hari yangu na iyo na kwa nomba ni seki ni kaita rasani ni somi. Eti jame ni kweli? Diyo! Ani na kakaya. Tuwa kwenye kipindi. Wawo. Yamani, mungu wa tupe nini? Yamani, mwalimu mgeni ya mekudia. Yamani, so mwalimu ni handsome. Uwe ni handsome. He, if you have to unakili wewe. Au mechizika. Uwe mwalimu ni mgeni uyu. Sina kuuliza. Uwe mwalimu ni mgeni. Uyu mwalimu sana fundisha po shule jirani? Chachamu! Nasema msongea kama walevi na nye. Awawu! Awawu! Ebu mmoja aneza kuongea nyoshe mkwamu. Ehe, si mama. Madam, uyo feti anakirehere sana. Itabidi ya chakwe hili ya wezo kukunguza uyo masangala titi yake. Pia ukiwea upo darasani, tunakosa lawa kwa jidi yake. Kwa sababu yoyo tabia yake. Kwa hivyo tunajifanya kichaa, sindiyo? Hebu nenda kakaya uko. Mwalimu karibu bwana, so unajua tina darasa letu wanafunze hawa. Karibu, karibu sana. Kwa sante sana. Hai, by the way, nimekuja hapa na jamba umoja. Kama mnavyo jua, jamani, kila jima mosi tunafanya mitiani. Jima mosi nao kuja ya kesho, tutakuwa na mitiani mitatu. Tutakuwa na mitiani na physics, tutakuwa na chemistry, tutakuwa na biology. Kila mitiani mmoja, ni shilingi elfu moja. Na kama mnavyo jua, kipimo cha mwanafunzi, cha kujipimo uwelewa wake ni kufanya mitiani. Kwa hiyo, naamini kabisa, wote mtajitokeza kufanya hiyo mitiani ambayo, tunatarajia kufanya hiyo kesho. Asuepo mtu wa kukosa. Sawa? Iyo! Mala nyingi mitiani tukua tunafanya shweni kwenu hapa. Lakini kuanzea mitiani ya kesho jimamosi, na kuendelea utakua nafanya kwenye shule hiyo jilani ambayo nafundisha mimi. Naamini kabisa, F1 moja hakuna atakeo kosa. Nye wote mnaizo hela. Ndiyo? Ndiyo! Mwalimu. Asante sana mwalimu. Kwa hili. Karibu tena mwalimu. Karibu. Asante. Jamani, nathani mmemwela mwalimu, eh? Ndiyo! Today, we are going to start about reproduction. Reproduction ni kugariyati. Inategemea. Madam Simani. Wala wanafunzi kama tulivu watangazia wiki ilo pita kwa mba tutakuwa na mwalimu mpia wa kemia na mathematics kilo cheno kimesikika. Na hui mwalimu wanetaji ushirikia noeno. Aneto mwalimu ntusu vile au mwalimu Frank. Sawa baka benja. Yoo. Na hui mpalimu. Sante. Mwalimu mwalimu mpalimu. Sante. Abalize na wanafunzi. Malaba. Mimi naitua mwali mtadeo. Ntunsu vile kandi mbele vileke vigende vindi virozi. Mwali muambaye nafundisha sabu na kemia. Na napenda nidhamu kwenye somo langu. Ukiwa na nidhamu, unafauru. Ila usipolita nidhamu. Haka sidili na wewe. Na kuacha. Kwa sababu ukifaulu, faida yako, ukifeli, asala yako. Sawa? Ndiyo. Ushala wangu naingia. Tuachane na ayo. Madam, nimiangalia latiba kule na ni staffu, kabla sijaleto na mwalimu hapa, ni kipindi changu. Mana vipindi vikuwa vinapitu watu, kipindi changu, wanakuja mwalimu wa kipa history, kipindi cha isabu, wanakuja mwalimu wa geography, kipindi cha kemia, wanakuja. Kwa hivyo, nikuwa naomba samaani, bali sunzuli vitu viku hapa. Ah, nilivyo genius, situmi kitabu chochote. Tutasoma hesabu bila kitabu chochote na kemia bila kitabu chochote. Asante ni walimu. Ah, Nimezoea sula za huko nilipokuwa kijijini. Kilogo nimeletua mjini. Sasa mimi na kawaida moja. Uwaga sifundishi uh, mpaka... 
Kuna swali tulikuwa tunajadili darasani ila walikuwa wananibishia wanafunzi wenzangu. You may help us. Okay, don't worry. Sasa uh, utajikusanya uta nao wanafunzi wenzako uh, baada ya kipindi mtakuja pale nitakuwa nimekaa sawa? Sawa. Thanks sir. Okay. Sasa kabla ya kuanza kipindi waga na tabia kwanza tutulize ubongo wetu. Na tunatuliza vipi? Najua nyinyi wanafunzi mna vipaje? Mimi napenda kusikiliza music. Napenda kusikiliza muziki mzuri. Uh, kati yenu nani anajihisi kabisa mimi nina kipaji? Anaweza akatuimbia kidogo kama dakika moja ili tuendelee na kipindi vizuri. Okay, uh, tulizeni ubongo. Mpate chakula ya akili, alafu muisumbue akili kusikiliza masomo, sawa? Ndio. Aya simama utupe burudani vizuri. Asiyefunzwa na mama e, ufunzwa na ulimwengu wa enga alisema na kumbo likuwa gana mana. Ni ukaidi e, kila nilichu ufunzwa na pinga na jichinga kumbe mwenyewe na jipa tulana. Ningekua mgeni wa nani, mana mtani kutosha ni choka mangirudi nyumbani. Ningerudi vipi na nilisha turuka ma ningenda shuleni Nilitamani la niliugupa ni mimkusia manani Ningekua msikivu wala ya singi ni kuta nisame mama Kwa ote mabaya lofanya Na muda mwingine likufokea likutukana Nisame mama hayote makundia vijana Ndo ya lufanya, baka leo na lala msijui la kufanya, na baki na juta. Thank you, teacher. Embu mpigieni kwa za makofi. Najua, hii Tanzania kuna watu wanavipaji. Ila, tunakosa na fasi ya kuonesha vipaji vietu kwenye usu wa jamii, ili tunufaike na vipaji vietu. Mimi huyu, kama ningekuwa labda na studio au ningekuwa na management nisingekuwa mimi ni mwalimu leo leo huyu ningempeleka studio lakini bado hajachelewa kwa Tanzania wapo wenye moyo wa upendo wa Tanzania wapo ambao wanasimamia vipaji unaweza wakamuona huyu na wakamsaidia si ndio hivyo ongea kijana sasa nadhani nimeburudika na nyimbo nzuri ya ndugu yenu hapo si ndio basi leo tuna Mwalimu nae. Niliwambia mimi ni genius. Tuna... Tuna soma bila... Bila kitabu. Na leo taka ni wafunjie topiki ya... Logarism. Ok. I say, I am genius. And the genius, and the genius is teaching, but Kingeleza is a problem, okay? We are Tanzanian people. Of course, I'm going to say, 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 I'm going to Exponent. Kuna kitu kinaitua radical. Na kuna kitu kinaitua base. Ok? Sasa, ukiwa, ukitaka kuwa mtala mwa, if we want to be a genius of mathematics, you want to solve, you want to solve, Logalism, as a genius, you have to know these three ways, okay? Yeah. Ingeleza is a problem again. Kwa hiyo, tunasema haka kaju, haka kaju haka. It's called what? Radical. Haka kachini, we call what? Base. Na ichi kidude chote, tunaita ni nini? Exponent. 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 Sasa, if we want to solve, if we want to solve, 
the questions about uh, logarithm, there is two ways you have to, to zingatia him, okay? Yeah. Yani, kabitu vili atakeo zingatia. Chakuanza, chakuanza, something you have to zingatia him. Kuna kitu kinaitua, assuming. Assume. Chapili, kuna kitu kinaitua, guesses. Kuna kutu wa mtu amekutajia tajia, x, y, z, x, y, z, w, is equal to ishirin, find x. Let's say, for example, for example, x, y, z, w, is equal to three. Find, let's say, find z. Ukutana makaswali kabe kaibu. Unaanza kusia, hmm, umu tiani sija tungiwa mimi. Mi si form 2. Kumbe swala form 1. Are we together? Yes, sir. Ila asasa sikia, tunafundisha kwa kiswa hili. Mtijia mkanisema, mwajima watu kumishia kwa kiswa hili. Mimetaka nye na nye, mi kigeleza na juwa. Mi kigeleza. Tena sinatashida na kigeleza, kigeleza na buruza. Mine zaka kuongea kigeleza, asubuhi mpaka jioni. Mine wafundisha hili faeje? Yes. Aisee ni mechoka. Sasa haya maswali ya Monta sini nani? Ok, monta. Nye wawiri. Fanyene ya maswali, mtanetea stafu kwenye meza namba 20 ndo meza yangu. Sawa? Nye. E, meza namba 20 msili mpome mzo ya mwalimu nani? Kwanzea leo 10 ilo jina, atakaa mwalimu tunsu vile kandi mbele. Tumelewana? Nye. Aya, masomo memu. Aya. Aya. Wanafunzo ya zangu. Uticha lotoka hapa sebi, mnauna jifunisha jiwake? Nesu sabi! Ange kuja kabla ya kuferi ule mtiano wa mathematics urobita, tungifa uu vizuri sana sindiyo? Basi tupenu shirikiana. Tumeisha yuwana baya, kufa ozu. hivyo ni vitu vya kuzingatia sana. Unajua sisi walimu wa hesabu. Alaba, shida nini? Chukua tunabishana saa kuhusu uh -huh. kwamba huu mzunguko huu tunasema kwamba huu mzunguko wote ni radical. Alafu hii mbili hapa juu ndio exponent ya fini bezi. Sasa nasema hii hapa ndio radical. Hii hapa ni bezi. Huu mzunguko wote ndio exponent. Kote ndio inaitwa exponent kama jina la topic usika. Sawa? Tumeelewana? Ni hichi hichi kinachowasumbua? Ah basi kadisomeni. Tulizeni ubongo mtafaulu, sawa? Sawa. Hesabu ni nyepesi ukituliza ubongo. Asante sana. Haya, nashukuru mmerespond vizuri. Naona ni watoto waelewa. Asante. Haya, kadisomeni. Kiliza ya mwanafunzi. Sikuwe ni vakuja shuwe ni kwenu kani kumbatia. Sao kwa mba sina isia. Hangaji mini mwalimu na isia. Sasa suyui na kuwaje. Unafikia mwalimu ni natatizo. Mipa ni kwa na suyuti ya mkulako tu. Ni sina tatatizo. Tangu usikuwe mini nilikuelewa. Umu nyo luko unaona. Kwa umisina tatizo kabisa. Na usikiza wewe. We ni kila kitu wa mua mwenyewe. Usikia. Kwanzea leo mimi na wewe ni wapenda. Kiwa na shida na mimi, yadu sipitie kwa mwalimu yoyote. Sawe, 
kupitia kwa mwanafunzi maana walimu wapali shuleni kwetu wengi ni wanoko wanoko sawa umenielewa rafiki yangu sasa umesikia usisite kunitafuta sawa haya basi tutaonana haya bye haya wanafunzi wa shule yangu sasa hizi wanafaulu sana na, na hisi kwa ajili ya hii mitihani ambayo tunafanya hii ya kila Jumamosi wanajitahidi sana 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 sana. Ni kweli kabisa mwalimu toka wamekuja wameanzisha hii system ya kufanya mitihani kila Jumamosi. Sasa hivi mambo yako vizuri yani wanafunzi wanafaulu vizuri sana. Pia istoshe hii kujiongeza kunasaidia wanafunzi kukua kitaaluma. Ah wali wangu sasa hizi. Vipi mnaendelea hapa mnanengeneka tu mnapiga si story gani hapa mnajua yanaendelea hapa shuleni. Sikuhusu mwalimu mgeni aliyetambulishwa juzi. Huu Tadeo. Yule mwalimu malaya. Tena wewe una hatari kama nini mtu kama wewe? Sijui kama utakuwa salama. Mpaka sasa hizi ameshatongoza wanafunzi wa nane. Nane? Yaani fundi. Tena wewe una hatari mtu kama wewe. Si nani atapona. Tumuombe tu Mungu. Madam unatamanisha sonora jinsi ulivyovaa na hilo zigo sitaelewaje Montes Yaani mwalimu wewe acha. Yaani mpaka nimechoka hapa. Mm -hmm. Wanafunzi mwa darasani somo langu la biology wamefeli. I say hiyo hatari kabisa. Wa kwanza ana 19. Hiyo hiyo ni hatari kabisa. Hatari 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 kabisa. Ehe. Yaani sijui nifanye nini ili waweze kunielewa. Sababu za msingi ni zipi wanazosema? Nimeuliza kwa nini mnafeli? Mm -hmm. Wananiambia timi na watamanisha. Unawatamanisha? Ndiyo. Lakini mwalimu wewe mwenyewe ukijiangalia sunaona. Mashallah. Na kila siku tunazungumza kuhusu uvaaji. Kweli wana haki ya watoto wa kusema hivyo. Na mimi kwa nataka niingie nikagari nikawape matokeo yao lakini wacha tu nisiingie. Lakini mwalimu wewe hey. naye umezidi. Ni mnawatamanisha na nina mimi nani? Wewe 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 ujioni. Ah, hamna hmm? bwana. Wenyewe tu. Kujaliwa. Wewe ujioni. Ah, tuondoke bwana ah. mwalimu. <laughs> E, ili swali linatakiwa kusolviwa hivi hivi yani mmeanza kuiva kwenye somo la kemia alafu somo langu la kemia mmefaulu mef, sana nimefly kwa hiyo nenda darasani mwalimu yule anagawa mitihani na mimi nawaletea mtihani wangu wa kemia sawa mmejitahidi sana sawa kibia sasa sija kakuchapa Afkiangu. Aizee. Za size wali mwenzangu. Ha, unajua kitu peki ambacho mungu wametubaliki ni furaha. Itiminzi, ukiwa na furaha, yani hata kama unastresi kiasi gani, ni lazima zitapotea. Furaha peki ya mungu katubaliki. Sasa samanini wali mwenzangu, mimi naenda kuagawia kidato cha tatu mitianeo wa kemia, wamefanya vizuli kweli, mana wakwanza naona anatisini hapa. Mi wakwanza anakuminambili, au au naenda kwa ulu wanaopelekea mtiani saizi. Mimi wakwanza anakuminatisa. Lakini tunakitu cha kujifunza kupitia wanafunzi kufeli hawa, tusikate tamaa, tunelewe kufanya vizuli. Basi sawa, tutashirikiana wali mwenzangu na wenye watafaulu kupitia masomo enu. Kikubo ushirikiano, sindo hivyo? Ndiyo. Tuondoke ni. Aa, mina kazi nyingi, daika sifuli ito wapo naondoka. Aina shida mwenye. Jambo. 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 Jambo.
Na furaha yenu namshukuru Mwenyezi Mungu mmeleta mpaka kwenye mitiani yangu. Mmefaulu kiufupi. Na mtu wa kwanza kwenye somo langu la kemia mtu wa kwanza amepata 99.99. Na mtu wa mwisho yule alikuwa anapata mbili kabla sijafika kwenye shule hii. Ana Mtu wa mwisho ana hamsini. Anyway, hakijaribika kitu. Unajua mtu unaweza kalala vizuri ukaamka vibaya eh? Kwa hiyo na wasiwasi tutaendelea. Lakini kabla sijagaa mitiani yenu kabla sijagaa mitiani yenu siwezi nikaacha utaratibu wangu kwa sababu utaratibu wangu unanisaidia mnafanya vizuri. E, kabla sijagaa mitiani yenu tutasikiliza vipaji. Leo leo nilikuwa nataka nisikilize vipaji ya aina tatu lakini nitasikiliza aina mbili kwa leo ili niwagawe mitiani yenu, sawa? Yule aliyeimba juzi ni nani mwezi uliopita nani yule? Waimba ngonjela, ngonjela sipi nini? Basi ngoja ni, ni tu, tuanze na huyu aliyeimba, tumalizie na, na ngonjela, alafu ni wagawe mitiani yenu ili muendelee kujisomea masomo mengine, sawa? Ndio. Uko uko umeshajipanga kabisa? Haya, furaha ile jeje jamani, mwalimu asiwe ametutoa kwenye mudi, sawa? Eh, tengenezeni furaha kwenye nyuso zenu. Ah, tumsikilize. Simama juu tu uanze kuimba. Uh, kabla sijaanza kuimba teacher hii nyimbo nilikuwa nataka niimbe leo ilikuwa ina ujumbe mzito sana ndani yake kwa sababu katika tasnia hii ya mziki au katika vipaji vyetu hapa Tanzania kuna watu wachache ambao wanakatisha ndoto za wenzao watu wao ambao ukiwaambia kwamba una kitu hizi hey, wanakudharau wanakubeza kwa sababu tu ya kukutazama Sana ni, ni, nilikuwa nataka nifikisho ujumbe pia kupitia nyimbo hii. Sawa karibu Huwa nasema sana hiti mziki so kipaji changu ila na kazana nikiamini kesho ndo za yangu kunena sana wala kutubui umwili wangu ninachomumba Maulana azibaliki juhudi zangu maana Dunia dwara kuna kupanda kushuka mjue kuteseka sana ndio mwanzo wa kufanikiwa marafiki na ndo walofanya patronizing juu kunisapoti sana na kunipa moyo tafanikiwa eh japo wazazi hawataki nyumbani ninachokifanya ah. Hila najipa imani kwamba ipo siku watalidhika nacho ninachomshukuru Mungu juu kwani hata nikipanda ah, minapata shangwe nyingi na najipata imani juu ya nilicho nacho neva give up neva give up neva give up mikamwe sikati tamani neva give up neva give up Hey, never. Asante, teacher. Ah, hebu mpigieni makofi. <laughs> Kwani kipindi unaimba hakuna aliyekuwa labda ameshika kibiti biti pembeni? Ah. Yaani ni sauti kavu hiyo. Ndio. Una kitu utafika mbali. Kweli. Mimi ni mwalimu wa mathe, lakini umbali wako nimeuona. Sasa Haraka haraka tumalizie mwisho. Kama kawaida burudani lazima iendelee. Mimi ni mwalimu hesabu na kemia na burudani kiujumla. Yule wewe ndio unasema nani endelee? Eh? Ah. Anakuja hapa jamani. Ushahidi na nini? Na utenzi. anakuja kutonesha nini maana ya utenzi anatenzia karibu. Salamu na tolea nyote mulo hudhuria heshima na wapatia amani na watakia elimu kitu adimu kukipata ni adhimu 
sote tunalo jukumu elimu kujipatia kwa wale wenye vipaji walimu ndio majaji kutukuzia vipaji visije vikapotea rahmani jina langu na hajini baba yangu mtoto sina majungu tabasamu kozi langu Hebu mpigeni makofi kwa Tunazungumzia asiri ya utunzi. Madikodiko ya utunzi kunakuwa na sauti fulani hivi kama kama mtu anakubembeleza anatoka. Sio mnanielewa? Ndio. Nyie mmesikiaje sauti ya mwenzenu? Kwa hiyo ana, ana, anajua kutunga, si ndivyo? Ongeza Mbona Sasa madam, mi ni mekuita apa kwa niya moja kuba wa. Tuelewa na juu sio tuazima. Ojo hicho ule mwalimu mgeni. Paka sasa kwa rekodi ametungoza wasichana kumi na mbili. Kwa hiyo, mi na una kama naenda ni kachelewa hiyo. Yeye yeah, anifaki jogo zaidi wakati mimi na wewe tumekaa hapa siku zote. Atatoka huko ataingia kwenu. Na wewe najua unaweza kwa namba moja kwa katika chaguo lake. Sasa mimi siye ngachelewa. Wewe unaonaje basi? Mimi na wewe. Wewe burudi asi na unamaanisha nini? Ah, unielewi nini? Wanafunzi wana feli na si tu feli. Ah, mwalimu. Ah, angalia angalia. Basi nitakupa jibu lako. Sante, na kushukuru. Mwarimu, utu wa misha unza kutugundu kama mina wetu na deiti. Kwa mi hapa naugupa kama nini, sijuwe tatufanyeje. Kasa mpona hiyo nshu ndogo sana, hiyo ndo naugupa wa suase? Ndiyo, ni meanza kuugupa. Wala usiogupi, nshu ndogo kabiza. Kani hivyo kuambia mala kwana. Hila sasa, sasa pale kushuwa ni kwenu pale, kuna ule mwarimu mgeni ule. Amishanza kuwa na vitabia vya ovyovo vibaya vibaya. Unacho atakia kufanya ya unajipitisha. Akiwa uku unaye. Amenda ufusini unaye. Uku unaye. Kiasi kwa mba watu wote pale shure ni kuwe notanza kukuona ukone karibu. Likitokea jambo baya. Umepata uja uzito wa uja baya. Tunamuangushia mzigo yu. Tukimuangushia mzigo hakuna mtu atakia amini kwa mba. Mimi na wewe kwa mba. Tuko pamoja. Umenisikia lakini? Aya. Basi. Tumana mina kupendaga. Ata mina kupendaga. Sana. Basi nungoja ni kuwage, ni kukisi kidogo, ni pate falaja ya moyo. Aya, bye. Kuwa shule, mimi ni mekuja. Ehe, karibu. Nina kuja kwa swala la hui mwalimu mgeni. Mgeni? Ya hui aliamia mwezu lopita. Mwalimu wa chemistry na mathematics. Misi mwelewe. Ana mambo anafanya kwa kweli ya naweza kakufanya utafakari. Kafanya aje? Mwalimu uu ni malaya. Mwalimu uu ni mchiawe. Yani, inabidi tuchunguze. Mwalimu na ntisha? Mi ni mefatilia ni kaona ni heri ni kaja kuripoti kwako. Sea, bali nzito lakini ntazifanya kazi. Ni kushukuru kwa kuletea talifa na tunawaitaji walimu wazuri kama wewa. Mbao naweza katoa talifa mbapo wanaona kuna mazingira talishi kwa jiri ya usalama wa shule na ufanisi katika kazi. Ni kupe tuwa kika kwa mba nita chunguza na minta fanya upelelezo wangu binafsi na hili jambo tutalimaliza. Asante. Asante. Takia kazi njema. Mashukuru mkuu. Asante. Kazi njema. Usimambia mtu yote? Sao, sao, sao.
Amekufa nini? Amekufa. Ha! Mimi sio anawaambia mnachikira kufaulu. Tayari mwalimu mgeni ukishafanya yake. Eh! Haya mnasoba nini hapo? Wote nenda darasani. Nenda darasani mwache mwenyewe. Nenda darasani. Haya amekuwa haya. Mapenzi madam. Anabalua mapenzi. Ebu simameni kwanza. Aya wendi na kakari kwako. Tusome yo balua. Tusome yo balua unangopa nini? Kwa ya jilani chukwa yo balua tusome ya. Patronize muimbaji, SLOP, kumi ya msini nane, Dar es Salaam, tale sita mwezi wa tisa fumina ishina tati, ya usu. Maombi ya kupendwa na wewe. Kwako patronize, nimegundua unakipaji kikubwa sana cha kuimba. Nimimi mwingi wa hasira, nikiwa na wewe. Kwenye mausiano utanifariji sana. Pindi ya sila yangu itakapo panda. Utaniimbia nyimbo nzuri ya mahaba. Mafombo usinikatae. Madam, akachora kopa. Ndani akaeka winomokundu. Akaandika patronize. Chini akamalizia. I love you patronize. Kani kime, kani kime, kani kime. sana ila yote ni mipango ya Mungu poleni sana kwa kuondokewa na mpendwa wenu katika mazingira ya kutatanisha lakini sisi ni wanadamu kufa ama kufariki ni sehemu ya maisha yetu yeye leo ameondoka lakini na sisi tutafuata. Yapo hatujui ni yupi anatangulia. Kilicho nileta hapa kwenu si kwa ajili ya kufundisha bali nimekuja kwa ajili ya kuwafariji kuachia moyo msikate tamaa. Msihuzunike sana. Unapaswa kusoma kwa bidii ili muweze kufanya vizuri kwenye mitiani yenu. Msikae kumfikiria mwenzenu ambaye amewaacha. Japo inaumiza sana. Ila unapaswa msome ili msije mkafele. Kwa sababu haya ni maisha yenu. Mnanielewa? Kwa hiyo poleni sana. Mungu awatie nguvu muweze kuendelea vizuri kwenye masomo yenu. Yangu ni hayo tu. Kwa elimu.
kwa shule. Asante. Na shangao na nikaribisha wewe wakati mimi nimetuma mtu akuite uje ofisini kwangu nilikuwa na shida na wewe. Ulisubiri nikuite, nikufuate ndio maana unaniambia karibu. Nimekuja ofisini kwako mara mbili, lakini mlango ulikuwa umefungwa. Unatakiwa nisubiri pale pale mlangoni. Ni mama shule. Unaanza kunipa wasiwasi na taarifa nilizozisikia. Nikuwa kuamini kwamba kuna ukweli ndani yake. Mama tangu umefika hapa shuleni mambo yamebadilika. Watoto wanakufa kufa tu wanafunzwa wanakufa kufa tu wanakufa kufa tu. Alafu yeye nategemea kubeba mimba nyingi kwa wanafunzi wangu huko maana sio kwa uzinzi unaoendelea. Tangu umeingia tu uzinzi unaendelea. Sikii simekwambia mwalimu hapa ni mjini. Sasa tajia uko nazo kule kijijini hapa ni mjini. Uchawi, kupapa, kuloga loga, kuwaua, kulalalala sio kufanya uzinzi na wanafunzi. Sio hapa mjini. Mjini. kila kitu kinaenda kama mjini ninapenda kwenye kikao na kurudi nikuto umeamua kitu kimoja rudi kule kijijini au kuama shule au kubadilika tabia zako uchawi mwisho uzinzi mwisho la sivyo kazi hii lakini kwa nini mimi nimekosea nini Jambo. Mbona mpo nje kipindi cha darasani? Saa. Tunajua una uzuni, pole. Tunajua kama unaonewa, lakini sisi wote bado tunakupenda. Na tuamini kama kweli wewe ni mchawi, wewe sio malaya saa. Na tunapenda jinsi tunavyokuja darasani unatufundisha, wala wasanii wanaimba. Kiukweli tunaelewa na tunazidi kufaulu katika masomo yetu. Tafadhali saa, usiwe na uzuri na usitushukie sisi. Naomba uje kutufundisha. Tunakupenda. Okay, asante. Na mimi nawapenda pia. Lakini kwa leo siwezi kuja kabisa darasani. Hii saa, kwanza uje kwa kutufundisha. Tutasoma kesho. Kesho nao ni siku. Msijali eh? Ah, niende darasani. Nimekwambia njoo kae hapa. Usiniogope. Mimi si mwalimu wako. Nawafundisha kila siku darasani. Njoo kae hapa. Kwa na amani saa. Sasa mimi nimekuita hapa mara moja. Kwa kitu nataka nikwambie. Nimeona kila mara mwalimu mgeni akiingia darasani kufundisha somo lake. Lazima we uimbe. Pia namnafaulu sana. Sasa na mimi nataka hapa uniimbie. Uniimbie nyimbo nzuri. Lakini madam huwa tunafanya darasani tu muda kipindi. Nimekwambia uimbie hapa. Sawa. Haya nakusikiliza. Sawa sina mengi mema ila machacho ya kumbuke mazuri yangu sinisahau. Sina mengi ya kusema najua umenichoka uoni thamani yangu shapanda dau ah najua ulimpata ndo nimpenda na mnapenda na najisumbua ila tafanyaje unajua Jinsi nilivyo kupenda ulini danganya donda na ugua Ile neche tunji kazi Ya nini kungangana na iza sema na wakio meja zana Najua ila kumpata mwingine tae mpenda ndo tatizo Najua mikuwa kulisha zama nili kupenda na tulipenda na Najua miamua kuniacha kwa makusudi lengo la kunije kugua ndo umenipa maumivu umeamua kuntesa maumivu 
Useku sila lina kesha maumivu ah, Umeamu kuntesa mimi ah, Maumivu Madam 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 Nimemaliza Ndiyo, nomba ni usu ni dasani. Sao na ugupa nini? Ah, sao nenda dasani. Sante wala. Amo tayo, yuri zansamo. Anything that you are, baby, you should let me know. You know that O que ele tem notado em mim só Mas eu não te amo O que eu penso O que eu não vou te amo O que eu não vou te amo Eu achei bem já Bessi de um enale Como eu não vou te amo Umenika kinyuani, ukinyacha peki angu sitoweza Hayuwezi kani, kuwishi bila wewe na hilo unalijua Silize tu zandani, mahaba uzidi kuongeza Usiji wapana fasi ya tawaonge Penzile tuwa kaliti ya doa Mipengine sita kio my love Wacha wacho mimishika kiwivu wakole Hakuna waku tuundua Mipengi ni sita kio my love Baby you my medicine Medicine You my medicine Baby medicine Hey you my medicine Hey yeah medicine Oh baby you my medicine You my medicine Vipaji vipaji Ndo wakipi nige mwetu wa michezo wapo, siyo? Owa, nina nesani njiyo Sini kuambia wewe, hili jambo jepesi sana Jepesi sana Yupo na mauzunzuni yake, na chutakia wewe Uwende pale, ukajipitishe pitishe pale mauzunzuni yake Hili mamba kitokia kia libika, tumangushia yeye Nenda basi chapu chapu Alaka, alaka, nenda, nenda. Mwari mshikamu. Alaka, ujambu. Ujambu. Mburu mwika unauzuni hivyo. Mwazo ndiyo. Au kwa sabu mwale mmagisa ya lisima wei ni mchewe, alafu pia wei ni mzinzi. Apana, na mambo tuya na ayako saa kichwa ni kwangu. Ayako saa, mambo gani ayo? Mwale mo, unajua situ nukwina sana na asani, na wanafunzi wengine otu. Tuko pia. Saa wanafamu, lakini... Upasu kukana mimi muda wa darasani kama huu. Endekeo hindi darasani sasa hivi. Sawa feti? Sawa, lakini tu nimekuelewa mimi nitaenda darasani. Lakini kuna kitu kimoja nataka nikuombe. Kitu gani? Nilikuwa naomba niwe mmoja kati ya watu wanaokupa furaha. Feti, huu ni muda wa darasani. Na leo siko sawa kabisa. Naomba uende darasani. Naomba uende darasani, inuka uende darasani. Mwanafunzi wenzangu 
Naomba mnisikilize. Sio kwamba kila mtu atapendwa na wote. Na sio kwamba kila mtu atachukiwa na wote. Hivi mnaamini kama huyu mwalimu mgeni ni mchawi? Hapana. Mchawi bwana. Hapana. Hizi ni figisu za mwalimu Magesa. Anataka aonekane mwenzake mchai kwa vile ampendi. Kweli mchai anapenda maendeleo ya watu. Akifundisha tunaelewa, tunafurahi. Hadi ambaye alikuwa anapata mbili kwenye mtihani wa kemia, sasa hivi ana hamsini. Hivi ni mchai kweli yule? Tutaminije kama sio mchai. Tena na wewe usiongee kabisa. Wewe ndio ulikuwa unapata mbili kemia, sasa hivi una hamsini. Jamani Mstende kabla kufikiri tumieni akili Niogope sijeja kwa nia mbaya wengi wenu mnajua nimekufa ni kweli na hakuniua mwalimu mgeni mtakuja kujua nani aloniua Saidia sana. Mana nilicho kiona. Kipicho. Memuona mwalimu magesa amemuua. Na mkuta mwalimu gena na mpiku kwenye hile shimo kule kubwa la shule. Hizo ni mjozi tu. Lakini kwa nini mnalala ni kwa darasani? Madam. Hatukwele i darasani. Kama sisi wanaki tunungua wa hizo unatuziva. Za kunganga. Hata sisi tunatamani tubo ingo kama hizo. Kama sisi huku nyuma ndo atolei kabisa. Na hilo umbo kama katuni za masudi, atulega bisa tunajujifunza. Unatuchanganya ya mada. Ya mada. Kwa hivina vaje? Muna ngoto za kawaida? Awo zinatatizo, muna usama na watamanisha? Siwa elewe? Mwalimu, pindi changu. Nesama hapa unje mda mlefu, naona utoki. Kwa hivu endele, mana miwa nafuza mesha ni shinda tabia. Siwa wezi kwa kwezi. Kwa hivu endele, kuna kipindi changu. Sama. Nia na nifunishe vipi, hamnielewi. Leo, hatusomi kitu kipia, tunandika tu notes. Kila mta chukwe na futa lamba weke ya futa lamba watu. Alafu! Mwalimu, unashanga nini? Nifundishe. Daftari ili hapa, peni hapa. Nifundishe. Kwe? Mwalimu, yani, hamwezi kuwamini. Tuende mkone mwalimu mgeni na tuende fanyia. Yani mimi, ni muambia ule mwalimu mchawi. Yani leo, nageuka nyuma, dalasani wanafunzi ya wapo. Tuende mkone na tuende fanyia. Yani tuende ni nye mta hamini yonye. Ndoka nizaliwe, siye kufuta bangi. Lakini nye mataka nionekane kwa ma na vuta bangi. Mataka unetea mambo ya mwalimu mgeni. Leo ni mwambia leo tunaandika notes itu. Kila mtu wa inadafta laki ya kwa inadika notes. 
Watakunuletia mambo ya bangi bangi tu hapo. Alafu Mwalimu Nipo serious nataka unifundishe. Daftari ile hapa, peni hapa nataka unifundishe. Wewe acha utaka. Bibi bibi. Chama gesa. Safi. Ah, kuna kitu nataka nikwambie. Ongea haraka mimi leo na mambo mengi viki. Nataka nikupe jibu lako leo uliyoniambia siku zile. Jibu gani? Mimi sikutaki. Hi. Poa tu shega weka dukani. Wendo nuru yangu kwenye giza unanionesha mwanga mama yangu I love you mama msili wangu toewe kwangu mwema sana mama yangu I love you mama Sina cha kukulipa mwanao zaidi ya kukuombea ya mema na mzigo ulotwishwa kukuachana nao daima uliniombea mema mama kwa muda ulisubiri sana matatizo yakabiri mama jebu kuna wengi walikutukana ulipambana hukukata tama kwa ajili yangu I love mama I love mama I love mama <coughs> Patronize Naam sir Kwa nini umejificha mazingira kama haya na unaimba nyimbo ya uzuni kama hii Sir Kuna maneno mengi sana nasikia kutoka kwa walimu wenzako Maneno ambayo nakupakazia Najikuta nakosa amani na kukosa la kwa sababu <laughs> tulishazoea kila mara ukiingia katika kipindi chako unatupa sisi nafasi kwenye vipaji na kutusikiliza lakini sasa hatukuoni ukiingia tena haipo tena ile nafasi ya sisi kutusikiliza nini tunacho na huo utaratibu ni, wa, ni wako peke yako mwalimu hakuna mwalimu yote mwenye utaratibu kama huo ulikuwa na wewe sasa okay usijali sikia nikwambia Usipoziba ufa utajenga ukuta. Sasa nimeona katika maisha yangu hapa shuleni kama kuna kinyufa. Kwa hiyo kipindi ambacho hunioni darasani na shughulikia swala hilo. Na hivi karibuni nitarudi kufundisha wiki ijayo na kuja darasani kufundisha. Kwa hiyo usijali. Sawa. nenda darasani sasa hivi. Yes. Na maswali kama mawili au matatu eh. Nataka nikuulize. Somo gani? Ah, maswali tu ya tofauti na masomo. Okay. Mwalimu tangia umefika hapa shuleni. Wanafunzi wanafaulu sana somo lako. Sijajua mwezangu natumia mbinu gani. Lakini licha kufaulisha kuna baadhi ya watu. Yaani wa, walimu wenzetu mm. wamekuwa na maneno maneno kuhusu wewe. Sijajua wewe mwezangu unatumia mbinu gani? kufaulisha wanafunzi maana mimi somo langu la history najitahidi wanafaulu japokuwa sio kama unavyofaulisha wewe kwa hiyo ndio ombo ni ambie mbinu zako unazozitumia okay. umekuwa ni mwalimu wa kwanza tokea nimefika shule hii kuhitaji ushirikiano na mimi siku zote wanasema kidole kimoja kivunji chawa hiyo ina maana umoja ni nguvu tengano basi kwa kuwa umefunguka mwenyewe na unahitaji ushirikiano na mimi tutashirikiana. Hivi vitu vinahitaji creativity. Yaani kila kitu duniani kinahitaji creativity ili kufanye vizuri. Na creativity haiji from nowhere. Lazima uta, utachukua mawazo ya mtu mmoja na mwingine na mwingine na mwingine. Basi tekniki ninazozitumia mimi hapa shuleni za kufundishia ni pamoja na kuwashirikisha wanafunzi. Eh yani lazima uwatengenezee urafiki baina yako wewe na lakini lengo lako ni moja lengo lako 
ni washike kile unachowafundisha. Kwa hiyo utawapeleka huko utawapeleka huko mshoni watakuja huko bila kuvutwa. Ni kama vile unataka ngombe aende mbele. Sio lazima umpige umpige yale mafimbo. Tumia chukua kimti funga manyasi weka hivi mbebeshe. Atakifuata yale manyasi kila anapoenda anapiga hatua. Sijui umeelewa eh yani hivyo. Kwa hiyo labda una vipindi vingapi kwa wiki? Kwa wiki na vipindi vinane. Vipindi nane? Yes. Mwalimu. Toka nenda darasani. Ondoka nenda darasani nenda darasani. Najua mwalimu huyu binti mimi simuelewi. Yaani kila nilipo lazima ajipitishe afu anavyo yaani indicator anazonionyesha mimi naona kama sizielewi elewi sio na mimi mwenyewe mwalimu simuelewi kwa sababu kila kimwana mwalimu akiume anajipitisha mwalimu jiangalie na hivyo nimesikia kwa maneno wanakusema sema uwe makini na uwe mwanafunzi Mwalimu eh mimi nadhani ile swali tulishalimaliza kwa hiyo sizani kama kuna tabu tena nimejipitisha mara tano kwake kwa hiyo sivyo hata kinipo juzi tu mimi nadhani hakuna tatizo nilikwambia mara kwanza ishu ni nyepesi 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 wewe mwenyewe umeona kwa hiyo kuanzia size tuko huru kwa sababu chochote kitakachokuja kutokea tuonekana ni yeye hapo umefanya vizuri ndio maana nakupenda una akili sana una akili sana size ni tuko huru tutajimwaya mwaya wenyewe kwa laa zetu wewe mwenyewe umeona eh hivi mwalimu unaondokaje bila kunifundisha baba na mama amenileta shule uje kunifundisha na mfundishaji ni wewe. Mwalimu Unajua kwa nini umelala huko darasani? Kwa sababu umetaka kuondoka bila kunifundisha. Na nilikuacha uondoke kwa kuwa nilikuona una njaa. Haiwezekani wewe ulale kitandani mimi nilalo uliponitupa. Na ukitaka matatizo haya yaishe paka unifundishe. mlango
Yaani mwalimu gani ndio unavyonifanyia hivi? Yaani dakika tunakula nawe sahani moja. Utaki nini? Naogopa. Unaogopa nini? Mzimu. Hakuna cha mzimu hebu nenda darasani sasa hivi muda wa vipindi. Eh? Fanya haraka hujanisikia. Fanya so vile naam na kusikiliza hivi unajua na kuonea huruma sana unajua mwalimu magesa pale alivyokupush mbele ya wanafunzi nimejisikia vibaya sana nimeumia sana hivi unajua ni kama naamini kama siamini ni kweli au ah madam viki sidhani kama na saundi itakayo soundi kwenye masikio yako na kukuaminisha kitu ambacho tayari kimeshaanza kuota ukoko kwenye masikio yako nikiwa na maana nina mwezi wa pili sasa tokea nimefikia hapa shule alafu mambo yanaendelea naona kama hayaendani na na mimi kwa hiyo cha msingi wewe fanya hivi siku zote ukweli huwa unajitenga katikati ya uongo. Kwa hiyo kama umeamua kuutafuta ukweli wa hili ukijitahidi utaupata. Eh, anyway. Yaani kweli kuna mambo yanachekesha. Yaani mwalimu Magisa kula darasani. Wao mwanangu mimi siamini hadi sasa hivi. Yaani kwamba lile limwili lile limelala darasani. Ah, wao mambo yanawezekana mambo ya utamaduni ya wanangu. Ila kwa nini mwalimu Magisa anamwongelea mwalimu mgeni kuwa ni mchawi? Itakuwa ni kweli mchawi. Eh inawezekana. Hilo nalo. Nyie, nyie. Naomba mnisikilize. Kumbukeni niliwaambia, tumieni akili. Nyie nengenekeni tu. Hey, hivi na nyie bado mnajadili tu hilo. Hivi nyie muone utofauti wa Samagesa na Samgeni. Samagesa kazi yake kija kiingia darasani, ni kuandika notes na kuondoka. Ila angaleni mwalimu mgeni, mwalimu mgeni tu kaanza kuingia darasani, ni anatufundisha vizuri tunaelewa na notes anatupa vizuri. Hivyo ndo mwalimu anavyotakiwa, lakini mwangaleni mwalimu Magesa. Mwalimu Magesa kila siku anatuandikia notes afa anaondoka. Sasa ana maana gani? Afu bado mnamjadili kwa ubaya kweli? Waambie hao. Bwana tuondoke kila mtu anasema lake. Sasa je tunaenda tukasome uko kazi kudiskasi watu tu Habari za mida mwalimu Salama mwalimu karibu Eh naona umepumzika mwalimu Ndio nimepumzika karibu Naona changamoto zinazidi kwa nyingi. Yaani paka nimejisikia vibaya pale magesa alivotoka hivi akakupushi. Mbele ya wanafunzi, yani nimeumia kweli. Pole sana. Ah, changamoto zenye zipo na zinazidi kutokea. Ah. Mwalimu siku zote wanasema mtu wenye matunda ndo unapigwa mawe. 
na siku zote mara nyingi mtu hutenda asilolijua na ili ufahamu kwamba mwenzio anatenda asilolijua ni lazima kichwani uwe, uwe nazo tayari nimeshajua mwalimu Magesa anatenda asilolijua na hekima ndio inamfanya mpaka sasa hivi anaendelea ku survive laiti kama ningekuwa sina hekima nilikotoka hakujui namtegemea Mungu na Mungu ananisaidia acha endelee kufanya na yafanya hekima yangu itanibeba kulingana na situation ile utokea yani hivyo vitimbi vitimbi mambo maneno mengi kwa walimu zidi yako kwa hiyo mimi nitakuwa bega kubega na wewe unasema nitakuwa bega kwa bega na wewe mpaka tujue solution tatizo na solution sawa nitafly sana Nashukuru sana. Nashukuru sana. Tuko pamoja. Ah, unaona ule mtena jana history? Ah, madam alivutajia ndio. Umesikia sasa? Mimi niko kwambia how to bake the courses of forge all you know. Basi kwa ile madam kaniambia ndugu yani ile ya fukisha ndio. Wapi mbona mbona kama kuna sisi? Ah, acha ndugu yangu. Na lazima tunue hivi maana da. Najigula tunakosa amani. Changamka wana sio hivyo. Patronize patronize. Yeah. Unasoma kitatu cha ngapi? Anasoma kitatu cha tatu. Cha tatu. <coughs> Usiniogope, mimi mlinzi wa kawaida. Sawa. So, Ndio. Kuna maswali mawili nataka nikuulize. Hivi kuhusiana na hiki kifo cha mwanafunzi mwenzenu aliyekufa miezi miwili iliyopita. Wewe kama wewe ili swali unalifahamu vipi? Ah, uh, kwa upande wangu kina namna moja na namna nyingine ni kweli ule mwanafunzi imepita kama miezi miwili hivi amefariki na kifo chake kimekuwa ni cha kutatatiza kwa sababu inasemekana kwamba kuna mwana, mwalimu ambaye ndo amesababisha kifo hicho ambapo hizo ni figisu tu za mwalimu fulani hivi kwa sababu ampendi tu akaamua kufanya kitu hicho na vipi kuhusu mwalimu mwingine ile kuja siku za hivi karibuni anaitwa kwa mwalimu Tunsu vile kandi mbele vile kivi gendi bindi viloza taarifa zake unazijua vipi Mimi nasemekana kwamba yeye ndio mhusika wa riswala hili. Ah uh, kwa jinsi ninavyomfahamu yule mwalimu mgeni ni kweli watu wanasema kwamba anahusika na kile kifo cha yule mwanafunzi. Lakini kwa upande mwingine hausiki kabisa kwa sababu nikulize kitu. Hivi ni mwalimu gani ambaye anapenda maendeleo ya wanafunzi na kila kifika katika kipindi chake huwa anawapa nafasi watu ambao wana vipaji, wana kitu chochote cha kuonesha. Unaona? Anawapa nafasi watu wanaona anawasikiliza lakini pia huyu mwalimu mgeni ndo mwalimu ambaye anaongeza faulu katika shule yetu kwa sababu somo lake linafanya vizuri sana kutokana na system ambayo wanafanya katika ufundishaji hasa mtu kama huyu unaweza kuamini vipi akafanya tukio kama lile haiwezekani haiwezekani na ndio maana kwa upande wetu sisi wanafunzi hilo sio tumelipinga japokuwa kuna huyo mwalimu ambaye ndio anasambaza hizo taarifa lakini mimi naamini kwamba ukweli utakuja kujulikana tu kwa ni ausiki na chochote kile mwalimu mgeni. Ah. Sawa. Unaweza kwenda darasani. Ah okay asante. Sawa. Hey, mkuu. Eh nimefika hapa shuleni nimeongea na wanafunzi wali watatu hapa. Lakini sasa inavyosemekana ni kwamba yani huyu mwalimu mgeni yani hahusiki na kitu chochote. Eh. Hey. Eh hey, sawa. Ah ah. Hawajanifahamu kwa sababu nimekuja nimevaa nguo za kinanili za mlinzi. Eh hey, kwa hiyo hapa nimefika hapa nimeongea nao lakini unaniambia kwamba yule mwalimu mgeni yule hahusiki na kitu chochote yani hana hatia yoyote. Sawa kwa hiyo nilikuwa naomba mimi nirudi kituoni tu 
Sawa, sawa. Jamani, kutoka na nalilo tokea darasani. Mwalimu Madesa kulala darasani na kutoka kumpushi kama vile mwalimu mgeni. Hivyo tenye maamini kama ya njoku sabishu wa lote hae. Nisi ya mini usuma ukweli. Na unaka mwalimu mgeni ituwa naonewa. Kweli ya naonewa. Anaonewa wapi ya kati sa mgeni huu ni mchawi. Huyu mchawi. Sasa nye nengenekeni minavulijadili hiyo. Nyinyi. Endeleeni. Itakuta jambu. Sasa sikiliza. Unatakiwa uende ukabadilishe hizi uniform. Maana leo tutakwenda guest na sio za hapa karibu na, na shule watu ni wengi watatuona. Tutakwenda guest za mbali. Masaki. Ukienda na uniform tutakapofika pale watu wakiniona jamii kiniona natajua kabisa naingia guest na nani na mwanafunzi. Kabadilishe chap na kusubiri kwenye gari pale. Sawa? Aye, badai basi. Eh, masaki. Jamani. Eh, eh, <laughs> Isiku nilikuwa naisubiria kwa hamu. <laughs> Chap nenda kabadilisha na Aye. kusubiria. Si unapajua? Aya, na kusubiri. Si ulisema kwamba una haya kulani na Mbona ukiniona unagwa ya kulanina ama unataka chapati? Si ulisema mimba ya kulanina. Mbona ukiniona unagwa ya kumanisha nini? Sema unataka chapati ama unataka ulololo. Karibu kibonge cheusi. Na kusikiliza. Naona umekuja kwenye imaya ya juma jicho au mganga cha upiru sema shida yako kibonge puliza hapa mara tatu kwanza sema tawire tawire acha shobo hiyo sio sauti yako sema sauti yako nyi watu vibonge mnakuwa na sauti nyororo tawire eh hapo sawa tuko sawa sasa hebu eleza shida yako tuende na muda kama nilivyokuambia mganga kwamba mwalimu mgeni amekuwa anajifanya mjuaji. Anajifanya anajua kufundisha, anajifanya ana, anapendwa na wanafunzi. Sasa mimi amenifanyia mambo mengi magumu. Nilikuwa nime, nime, na mwadhibu mwanafunzi kwa bahati mbaya akafariki. Sema kia Mungu. Sasa sasa sijui na nimekuwa nikifundisha darasani nakuta siwaoni wanafunzi na ameendelea akinipa tabu sana. Kwa mfano sasa hivi ananifuatilia mpaka anafanya nilale shuleni. Ndio maana nimekuja kwako um, umalize hili mganga. Waga mnatudharau sana sisi waganga. Mnahisi kukaa sisi porini tunacheza. Anyway, mimi nitakusaidia kibonge. Mimi nitakupanda. Ukifika fanya kama nitakavyokuelekeza. Ukikosea utakuwa mwembamba hata kunizidi mimi. Nyosha mkono wako. Hii dawa na kukabizi kibonge. Huyo mwalimu unayesema analeta ngebe. Anaeleta shobo. Tunakata kidomo domo. Naenda kuzima kabisa. Hii dawa hakikisha unapofika shuleni. Unamgusa hapa. Hapa. Unaona katikati ya sigda hapa. Unamgusa. Alafu tafuta kiti ya nachopenda kukalia. Ipakaze hii dawa. Baada ya hapo utakuwa kazi umemaliza matatizo yanayokutokea wewe yatamhamia huyo mwalimu mgeni sema tawire tawire na kama utafata masharti kama nilivyokuambia tutakuwa tumemaliza kazi huyo mwalimu mgeni ameakanyaga mwalimu mgeni ameakanyaga nashukuru mganga nakwenda kufanya kama ulivyoniagiza yani ngoja nikamkomeshe mwalimu mgeni Hawezi kunifanyia hivi.
Ah, nye, amja kuwa tu. Chenu toto basi, mnaita bundesi higa darasani. Nye, vipi? Tungine, wana. Tungine, mambu ya wana su. Siki ya asa. Si ya chitui. Mmegeokea uko nyuma. Uko ndo kuna ubao? Haa? Sinawauliza? Madam, najua wabu najuluza kwa nini tumegeoka uko nyuma. Ukweli ni kwamba, kila siku tunazungumzia ayo mavazi unaova. Kwa sisi watoto wakika tukikuangalia, tarifa zinazo kwenda kuna ubongo wetu. Sio onocho kifundisha. Bali ayo mavazi yako unayovaa. Ndiyo, ya nao tuchanganya sisi watuto wa kiki. Tutayavaa, rini? Kwa hiyo hatuwezi kuwelea kabisa madam. Madam, alafu na sisi watuto wa kiki. Jesu! Watuto wa kiume, ndo unatuchanganya kabisa. Alafu na hizo nguo zilipo kuchonga uko nyuma kama katuni za masudi. Na shindo kuwelea kabisa unacho kifundisha. Kuliko kukuangalia huko mbele unapofundisha bora tu tuangalie huko nyuma tunaweza tukaelewa Marhaba, sawa na kusikiliza. Mwalimu, hizi wiki tatu ambazo kuingia darasani, tumekosa amani sana darasani. Hata walimu wengine wakifundisha tunakosa amani. Sasa mimi nyumbani nilikuwa nishamwambia baba na mama na ndugu wengine hmm. licha ya masomo tunayojifunza shule kuwa nina kipaji na nilitunga utenzi nikawakilisha darasani. Ila sasa mwalimu nakosa amani kwa sababu hawaingi tena darasani. Okay. Uh, labda ni kwambie kitu mwanafunzi wangu mzuri ambaye unapenda kujifunza na unapenda sana. Haya mambo nimeshaongea na yule mwenzio nani huyu anaimba imba pat, eh, patronize yes patronize. Nilimwambia kwamba hizi changamoto ambazo zinanikumba pa shuleni niko nazitafutia solution. Kama nitapata solution haya yote darasani nitakuja na vipaji vyenu nitaendelea kuvisikiliza na Mwenyezi Mungu atawasaidia kulingana na vipaji vyenu licha ya masomo mnayosoma lakini siwezi kuja darasani kuendelea kufundisha hali ya kuwa mwalimu mwenzangu siko naye sawa kwa hiyo kutokuingia darasani ni kutafuta solution yangu mimi na mwalimu Magesa kwa sababu ndio mtu ambaye naona kila mtu anamwambia mimi nina makosa kwa hiyo usiwe na shaka kuhusu hilo mambo yakikaa sawa darasani nitakuja sawa mama 
licha ya matatizo yanayopitia kusingiziwa na vingine ila na kukabidhi kwa Allah subhana wa Ta'ala atakuwa na wewe inshallah. Aya asante kwa dua njema eh. Ah nenda darasani ukasome, sawa? Ah kajisomee, sawa? Madam. Unajua mpaka sasa hivi mm-hmm. sina hamu ya kuingia darasani kufundisha. Kwa na watoto ni? pia kila nikikutana nao wanaambia mwalimu mbona uingie darasani mm-hmm. lakini kinachonisababisha nisiingie darasani naona hili jambo halijakaa sawa darasani wanafunzi wananipenda lakini mwalimu sijakaa naye sawa yani mpaka ile la mwalimu magesa liishe likiisha mimi nitaenda kufundisha hakikisha na mpaka hii dawa yani kama alivyosema mganga yani atakuwa amekoma amekwisha Okay, mimi nimeshakuelewa mwalimu. Mm. Lakini tangia mwanzo nilivyokuambia kwamba nitakuwa bega kwa bega na wewe. Kwa hiyo nishawaika wapelelezi. Walipeleleze hili. Tumesema tunaitia majibu mazuri. Kwa hiyo mwalimu usijali wewe kuwa na mama. Ingia darasani. Unajua watoto wana wanafurahi sana wakikuona. Kwa hiyo siku nyingine hata kama ujaenda kufundisha basi unaenda ukasikilize. Okay madam, mimi nashukuru. Mm. Ngoja tuzibe nyufa kabla tujajenga ukuta. Ah, mwalimu tusu hivi. Naam. Sasa hizi. Salama. Kwema, mwalimu habari sasa hizi. Safi vipi? Safi kwema. Za kazi. Vipi rafiki yangu? Safi. Yaani kama nakuonea rafiki yangu wewe ndugu yangu. Unafurahi kuona hapa mna habari hizi mna kunga upepo. Asante, karibu mwalimu. Ah, asante sana. Karibu kujiwe nichukua hata kiti ukae. Nichukua hata kiti? Eh, ah bwana. Afu kuna mdudu hapa kwenye paji la uso. Na uchafu. Ah, nashukuru. Hapo kwa shule kwa nawaita. Mkuu ana tweet. Eh, ndio mwambie bwana ngoja nije niwashtue hapa. Ili mkasikia na sekta kusema nini. Sisi tukakataa hey. wito. Ah. Sante. Ah. Hapa nimemaliza. Yaani kiulaini. Ah. Yaani. Si namshukuru vipi yule mganga. Yaani huyu mwalimu tusu vile ame atakoma, amekwisha. Na kama mganga alivyoahidi vile. Ah. Kweli ameingia ngome ya Juma jicho. Mimi nilimsikia mganga amesema yani nimeingia ngome ya Juma jicho. Eh, hey, mimi nimemaliza. Ah, huyu mwalimu ana utani mwingi. Yaani katania kweli. Akumbe mwalimu ana. Ah, ilikuwa na watania tu mkoa wa Haiti. Eh, niliona muda mrefu atujaongea, nikao nakula tuongee. Eh, wala sijali wala. Haina shida. Rafiki yangu bwana ndugu yangu bwana. Ngoja madam asante. Nyie kaeni tu pale fresh. Hamna shida pale. Eh bwana asante sana bwana. sisi au mtu unapunga upepo na hii joto. Ah, unajua sasa hivi joto limekuwa kali. Kwa hapa sasa mimi nilokaa kuna kaewa kazuri naendelea kupitia pitia tu hapo. Mm, ni vizuri. Karibu. Asante. Ni vizuri kujiandaa kabla hujafundisha. Ni kweli kabisa. Eh, lakini leo madam, leo nimepita pale darasa na wakati tunafundisha. Mm. Ah, I say. Ah, wanafunzi mnaona ni watoto, si watoto, ni watu wazima. Yaani mwalimu walichonifanyia leo imeniuma sana. Hapana maneno maneno niliyosikia. Mimi naweza nikasema ni mwalimu mgeni anasababisha matatizo kwenye shule hii. Kwa nini? Mpaka wanafunzi wanafika wakati wa kugoma. Wanageuka nyuma. Hali haikuwa hivi. Hao watoto hawakuwa na tabia kama hizi. Lakini na wewe hebu simama kwa kwanza. Na wewe mwanzoni uko unavaa hivi. Kwa hiyo na mwalimu mgenda amesababisha mambo yanabadilika na unaanza kuvaa hivi. Sasa wewe unavyojiona hivi jamani. Hivi serikali wakipita hapa kweli haya mavazi. Madam, 
Mbona ya mavazi na mavazi kila siku ni ya kawaida mbona? Kwa hiyo we ulivo kwa unasoma ukujifunza mavazi? Ukupata staratibu za mavazi ya mfanya kazi ya sasa mwalimu? Lakini misi janza kwa mwalimu? Auma la kueleza? Hae mavazi ni tatizo, ayana ni dhamu katika taruma. Lakini, naomba ubadiliki. Na kushawi tu badiliki, anza kufaa vizuri kama mada mwenye ni dhamu. Na uyu umarimu mgeni, nitakula nae sani moja. Yesu kunyalibia shule. Asa. Siku zori vo ni mbia nilipenda. Sasa leo nataka ni mbia nyimbo nzuri. Siku zori ni mbia nyimbo ni kalala. Sasa leo nataka ni mbia zaidi ya hile. Saa. Nataji ni kuimbia madam? Ndiyo, naitaji. Saa, amuna shida. But, nilikuwa nombo nisaidi kitu kimoja. Kipi ucho ni ambia? Endapo ta nisaidi kikitu. Nitakikisha mda uotu takuwa ni itaji ni kuimbia. Nita kuimbia. Na hata kama uki ni itaji nyumbani. Itaenda kubadili nguo, then itakuja unijia kukumbia. Lakini, naombo nisaidia kikitu. Sema, nakusikiliza. Nilikuwa naombo nisaidia kumkumvisi marimu mgeni. Aruda sani kutufundisha. Kwa maana, vile vipaji vyote ambavyo tulikuwa tunavionesha kwa ke, na unasaivi na fifia. Na we unaitaji mimi, niwe na kuimbia. Ilimadi mimi niweze kukumbia we. Nataka marimu mgeni na weze kurida la sani ajia kutufundisha. Kwa kusu hilo ndo ashara. Kumshashi mwalimu mgeni? Hilo limeisha. Nita kikisha na mshashi mwalimu mgeni. Awe na kuja daya sana. Saa. Hilo tuli mepita. Masikia? Saa. Mwashida. Basi puwa kwa na amani. Walima kingi? Na. Vipi? Safi, za size. Safi, kwema? Kwema, umesha wapa mitiani yao? Ya, ndo naondoka, mitiani yao nisha wapatia. Ha, umesha wapatia? Ya, wapatia. Ok, samani kwa sumbufu, nime kuziwia kwa sababu, nime taka kukuja kupa ungela zako. Mbuka sato. Hichi kipindi ambacho siko sawa na mwalimu magesa? Nami. Umekua ukiwaletea wanafunzi wangu mitiani ya kila ijumamosi? Sawi ya kabisa. Ilo jambo, nimeona linawafanya wanafunzi wangu wa sendele kuwa mambu mbumbu. Kitendo cha kualetea mitiani kila ijumamosi mm -hmm. kinawachangamsha akili zao. Sao, na kipindi ambacho mimi nditarejea tena darasani kwenye masomo yangu mawili mm -hmm. hawatakuwa wamesahau kabisa bali watakuwa na kumbukumbu na mitiani ambayo unawapa kila ijumamosi. Mimi nikushukuru sana mwalimu mm -hmm. na Mwenyezi Mungu atakusaidia kwa sababu we unawasaidia watoto wake kuwaondoa ujinga uliokuwa nao. Mimi nikushukuru sana. Nimeona sio vyema unanisaidia hichi kipindi ambacho singida sana afu nisikupe asante. Mm -hmm. Mungu wa kusaidia. Asante na shukuru. Aya, kazi jema. Aya, asante. Jamani, ini sikuizi vipaja tupisiki. Wana udansi ya tuwasiki, kina patronaizo wamekufa kabisa ya ni. Vipaji vetu vetu vimekufa, lakini zamani walimgena lukuwebu. Tulukua vipaji vetu vishinza kuwamuka kabisa. Lakini wamemdushua si walimgeni mchawi, malaya. Ini sujua tena kuwaje. Yeni inasikitisha mnajua. Ila kweli tumemisi kwetu. Ngi walimgeni aje tunafula. Hata mi sabati sipati ishirini. Tayari nilikuambia mkuu mimba ya Sona bile Sika chandana Obaza milu za juka nisa Masuleka Bem, 
begi langu. Nishoko mwema rangapi kusukwe kabegi lako ni meza yangu. Mida asika nilale. Kwa dasani nisema ya kulala. Sino manaki. Dasani nisema ya kusukwe. naje fit ile sio mimba kweli mm, yule atakuwa na mimba mimba eh yeah. mm, ila mimi na hizi maana simuelewi sasa hivi unajua kama mimi simuelewi hata simuelewi sasa hivi kwa nini ninapofikiria itakuwa mwalimu mgeni mm we naye acha bana mimi sasa kufikiria kitu hiko tupale tu leo leo tunaleta basi tusome shoga yangu sasa asiye kutoka puani aya Nimeitika wito mkuu. Una shida na cheo changu au una shida na shule yangu? Kivipi mkuu? Kivipi eh? Ujui kinachoendelea. Sasa nimekushuhudia kwa macho yangu mawili. Maana habari nilikuwa nazisikia. Lakini sasa naona zimekomaa zinaanza kutoa mbelewele. Zilikuwa chini chini kama mizizi sasa zimestawi zinatoa mbelewele kiasi kwamba hata adharani kabisa unanidhihirishia uuni wako na upumbafu unaofanya na wanafunzi wangu haya yule mwanafunzi ulikuwa unamkumbatia unamshikashika kifuani ulikuwa na shida gani ili mimi nionekane siwezi kufanya kazi mara ngapi nimekuonya mara ya kwanza ya pili leo ya tatu nimekushuhudia kwa macho yangu mawili ina maana umeshamta mimba 
na ile mimba utaibeba kichwani siko tayari kuacha madaraka yangu kwa sababu ya ujinga ujinga wako lakini mkuu nini yule mwanafunzi alitoka darasani anachichemea anasema maumivu ya tumbo na kabidi nimsaidie mwanafunzi wangu oh mimba tayari umeshafanya yako tayari umeweka mimba yako na sasa utaibeba kichwani mimi nilikuwa namsaidia tu mkuu ah ametoka porini hakuwa kwenye darasa lenye wanafunzi tena wa kike walimu wapo kibao macho ni ayupo wewe ulichopandikiza ndani ya ile tumbo kinaanza kukuangaisha sasa hili jambo nalitoa kwenye mikono yangu sitalikumbatia tena nalipeleka ngazi za juu ondoka kwenye visi yangu nitakutana na wakubwa wako zaidi yangu ondoka Mwalimu. Mhm, niambie. Niambie mtoto mzuri. Nilikuwa nakwambia hivi. Yaani ni mkono unaondoka na gari yako hivi ndio maana nikaona nikufuate nikwambie. Mhm, niambie. Yuzi Mwalimu mkuu na mwalimu Magesa walikuwa wamekaa wanapiga zao story na mwalimu mgeni alikuwa amekaa pembeni. <coughs> Ni hivyo waona wamekaa pale nikajitapisha alafu mwalimu mgeni akaja akaa ananibembeleza pale anishashia kifuo na mimi nikamuonesha kumbebisha bibisha akaniambia nenda darasani. Wewe ninja. Moja kwa moja pale sio wamekuona mwalimu mkuu na mwalimu Magesa. Ijulikane hivyo hivyo kwamba Mwalimu mgeni ndio mwenye mambo yake. We ninja umetisha kabisa mtoto mzuri. Haya nenda darasani afia. Haya. Haya, kwa heri. Haya. David, unakumbuka zini okupa? Ndiyo, nakumbuka. Unaikumbuka vizuri? Ndiyo. Nilikupa kazi ya kumpeleza mwalimu mgeni, lakini pia uwapeleleze watu na mzimumzia vibaya mwalimu mgeni. Umefikia wapi? Yani kuna data zozote ambazo umelipata? Nikuoli madam, ulinipa hiyo kazi ya kumpeleza mwalimu mgeni na watu ambao na muangelia vibaya mwalimu mgeni. Kwa kipindiki cha wiki mbili, nigimeifanya hiyo kazi kutokana na uwezo wangu mimi kama mwanafunzi. Lakini kwa madai yote ya uovu wanao mdaia mwalimu mgeni hamna hata moja ambao ni la kweli ambalo mimi nimeliona. Ukiangalia uhusiano wake na mwalimu wenzake hana bifu na mwalimu hata mmoja. Kwa nikiliangalia hilo jambo kuhusianisha na utafiti ambao umenipa ni ufanye naona kwamba mwalimu mgeni hana kosa lolote. Lakini pia nimechukua taarifa mbalimbali kutoka kwa wanafunzi wenzangu kwa ninaoamini kwa kuwauliza nisioamini kwa kuwatengenezea mada ambayo ikanisaidia mimi kupata taarifa. Lakini hamna ambaye anamzungumzia mwalimu mgeni kwa ubaya. Ila nyinyi kama walimu ningependekeza mkae chini mjadili mna tofauti gani? Kwa sababu mimi nikiangalia mwalimu mgeni na madai wanayomzushia si kweli hata ili la umalaya kuna mdada tu feti anajichekesha chekesha kwake lakini ukiangalia mwalimu mgeni hana hata time naye sasa hilo mimi ningependa niwachie tu nyinyi walimu kwa upande wangu mimi nimeishia hapo hivi vipi kuhusu skendo ya feti ambayo inaisikia sikia kuhusu skendo ya feti mwalimu mgeni hausiki kabisa yani kwa sababu feti ukiangalia anajichekesha anajipitisha kwa mwalimu mgeni lakini mwalimu mgeni hana hata time naye umenielewa madam kwa sababu hiyo mimi sioni kama mwalimu mgeni anakosa lolote ila tu nyinyi walimu ndo hivyo ni mkae mjadili. Okay basi sawa. Asante sana kwa ushiriki wako. Asante. Nenda ndani sana. Asante.
Madam. Za size. Sana mama Maria mkaribu. Asante. Eh, bibi, naona kama umebadilika sura hivi. Madam. Mm. Naona jua linazidi kuniwakia hapa shuleni. Kwaje nikwambie kitu madam. Nakusikiliza madam. Ah, nidhari umeamua kwa upande wangu. Mm. Nakuona kama faraja yangu. Ilikuwa ni juzi. Mm. Yule binti ambaye anapenda kujipitisha nikiwa nimekaa. Eh, hey, namkumbuka. Yes, namkumbuka. Ah, ilikuwa ni juzi alitoka mm. darasa akiwa na hali kama anataka kutapika. Mm. Basi mimi nilikuwa karibu na mazingira yale. Nikasogea kumsaidia. Nikamshika kifuani akamaliza, nikamwambia nenda darasani, chukua daftari, uende nyumbani, utakuwa unaumwa ukapime. Mm. Basi mimi nikajua nimefanya jambo la uungwana kwa mwanafunzi wangu. Mm. Lakini leo mkuu wa shule kanita ofisini kwake. Akanambia mwalimu unataka kuchukua cheo changu. Mimi nikashangaa. Nimekufumbia macho. Lakini hili limefika mwisho. Umefikia dia tu kumpa mwanafunzi mimba. Kwa hiyo akakae nyumbani, wazazi wanamtegemea wawili. Mimi nikashangaa sana maana sijafanya tukio hilo. Lakini mwisho siku akanambia hili swala analipeleka kwa afisa elimu. Itimizi sasa likifika kule kwamba wanasema ile mimba aliyopata bilwe binti yule. Kwa mba ile mimba ni ya kwangu. Madam, istari mimi napoteza kibarua. Sijui nafanyaje na yeye ndo kashaamua kwamba ile swala analipeleka kwa afisa elimu. Mwalimu. Naam. Usiwe na shaka. Usiwe na wasiwasi. Nilishakuwa idea mara kwanza ile kwamba nitakuwa na wewe bega kwa bega. Yeah. Na naidi tena. Kwa mara pili kwamba nitakuwa na wewe bega kwa kwa bega. Unakumbuka ile juzi tulokaa pale? Ndio. Nilikwambia kwamba nimemweka mpelelezi wangu. Ndio. Kwa hiyo leo nilimwita. Nikamuuliza amefikia wapi? Majibu alinipa mpelelezi wangu yamenilizisha. Wewe huna hatia. Na kuhusu swala hilo la mimba, yani wala usiwe na wasiwasi. Tutaenda kumpima feti. Tukigundua ni mjamzito kweli. Tutasubiri atajifungua. Akijifungua mtoto atakapozaliwa tutapima DNA Mwalimu Mwalimu Nashukuru madam kwa maneno ya faraja Basi nitakuomba kipindi nitakapohitajika labda kwa afisa elimu Ningeomba niondoke na wewe Ah haina shida Mimi naomba uwe na amani muda wote sasa hivi yani umebadilika sio kama mwanzo ulivyokuwa ah madam naona hapa shule walimu wote mmeamua kwa mafisi kwa sababu imekuwa kama kamlando kila mwalimu ananiona mimi ni pilipili washa aliyakuwa sijawahi kumwasha yeyote hapa shuleni tokea nimefika nimekuwa busy na kazi zangu alianza magesa akaja mwalimu mkuu mkaja na nyie kidogo mnaamini yale ambao magesa na wamezesha sasa hivi nakaa tu kama kinyangala cha maonesho hapa shuleni si kweli kikubwa uingie darasani afu watoto kule darasani wanakupenda kweli kesho mimi nitakushika mkono mimi mwenyewe nitakupeka mpaka darasani sawa sasa mwalimu mimi siko sawa kiakili kimawazo niko hoves sasa kama niko hovesi darasani nitaingia kufanyaje Sona bile Sika tanda na O 
bazamilu zaju kanisa masulega Tetemeko wa degedege? Hapana, ticha, misi na degedege wei pige ujichengi. Haa, chika sasapo. Kufuna jika mwuni kwe lile. Chika! Kauko! Chenzi kabisa. Samani mwalimu, ni mengila kipendi chako. Awa nafunzi wa funfo wa na usumbufu sana. Ni mekimbia nae toka chooni huku. Hadi yapa, nisame sana mwa. Sao. Mimi huwa nakuwa na mwe wa uruma sana. Sidi apena kabisa kujo tukio. Dara salangu limekosa utulivu, na misi na mudi ya kufundisha tenu. Tutalana kipendi kingini. Nyi, si mnana shuda wa walimu? Ndiyo. Ndiyo kutufundisha wawo. Ukari wao, kwenye mamba mchishikia sisa watu shirikishi. Ndomana kia tuna misi mwari mungeni. Sisa mwari mungeni. Sisa mwari mungeni. Afu mnajua kipi kengine kina choni umiza sana. Yani wali mwatumwe bunifu katika ufundishaji. Yani nakuja daasani tu, anahantia kituwa chabadi kama vile. Dena natoka. Anamanisha nini sasa? Marhaba, ujambo. Sijambo. Mwalimu. Naam. Tokea ulipo ni ahidi kuwa utakuja darasani. Ila leo ni siku ya tatu hujaingia darasani. Na mimi kule nimeongea na wenzangu kwamba utakuja. Ila haujaja, mimi nitaonekana muongo. Basi uje hata utupe hai darasani. Sawa. Kaongea na na wenzako. Waambie kwamba mwalimu mgeni yupo salama na anakaribia kuja darasani sawa sawa uh, tu niko sawa sawa waambie niko sawa muda wote nakuja darasani na tutanzia tulipoishia nawapenda waambie na wapimo mwingine anawapenda sana muda wote nakuja darasani sawa ah nenda darasani sana bile Bazamilu zaju kanisa Masulega Haba panzi babu mile Uku bazifa nelene Tina zoba vili Mazikunye Ia jabu
Karibu mwalimu. Wewe ndio mwalimu tusu vile kutoka shule ya sekondari maarifa ya ndo mimi mkuu. Okay, nashukuru kwa kufika kwa wakati hapa ofisini kwangu. Nimepata taarifa kutoka kwa mkuu wako shule. Pale shuleni unaendesha mambo ambayo ni kinyume na taratibu za utumishi wa kazi. Unatongoza wanafunzi na unafanya mambo ya kichawi. Habari hizi zikoje? Ah. Uh, Asalimu. Ni kweli yote unayozungumza. Uh, pale shuleni inapotoka mimi walimu wananishutumu kwa makosa hayo. Kuna wengine wanasema mimi natongoza wanafunzi na wengine wanaosema mimi nafanya mambo ya kishirikina na wengine wanaamini nafanya vyote kwamba ni mshirikina na pia natongoza wanafunzi. Lakini afisa elimu nataka kuhakishia jambo sio kweli. Nimelalamika kwa mkuu wa shule uh, lakini ameshindwa kunielewa. Ndipo akaamua kunifikisha kwenye ngazi kuu kwako afisa elimu. Nashukuru Mungu uh, jambo kufika kwako labda inaweza kawa nafasi ya mimi kupona hao matatizo na yaendelea nayo pale shuleni. Afisa elimu mimi sihusiki na hayo yote nayoshutumiwa pale shule mpaka kupelekea taarifa hizi kufika kwako. Ni kwamba mkuu wa shule nimemdalamikia ameshindwa kulitatua. Nilikuwa naomba kama serikali ngazi kuu hili swala lifanywe uchunguzi upya. Naamini ukweli kuwa unajitenga katikati ya uongo. Nitashukuru sana afisa elimu kama nitapata msaada kutoka kwako. Maana shuleni ninapofundisha mkuu wa shule ameshindwa kabisa kunisaidia. Nimekusikia tutahitaji kufanya uchunguzi na ujue kwamba serikali ina mkono mrefu na kama mwili wa mwanadamu serikali ina masikio hata miguuni hata tumboni hata kwenye magoti tafanya uchunguzi tutabaini ukweli na uongo kama ikithibitika kwamba hujajihusisha na hayo unayo tuhumiwa nayo basi tutakwambia na kama umejihusisha pia tutakwambia asante mwalimu kwa heri asante Hivu unadhani unaweza kushindana na mwalimu mgeni? Kwa kuwa unamuona na upole upole wake, ndio unadhani utamweza. Sasa kwa taarifa yako, mimi ndo nilikusaidia. Hizo dawa zako zilizo kudanganya ukapaka paka kwenye kiti na kichwani. Kingekukuta bila mimi. Ameaga. Na ndio maana unamuona mkimia mkimia sana. Usijaribu kumchokoza. Hachokozeki. Sasa kwa hiyo achana naye kabisa mwalimu mgeni kwa kuwa umuwezi. Hivyo basi. Malizana na mimi kwa kuwa umeanzisha na mimi ndo nitamaliza. Na umalizikaji wangu paka unifundishe. Lakini ah. anasema kwamba Yeye ndo amenisaidia. Na mimi nilitoka kwenye himaya ya Juma jicho. Ina maana mganga amenidanganya. Ah. Labda nitarudia tena. Nitarudia tena kumpaka dawa. Okay, thank you. Sit down.
ti establishment of colonialism. Lakini siku zote huwa anafundisha kwa kutoa tu notes na natoa maelezo. Kwa hiyo leo nitabadilisha ufundishaji. Tumeleana? Leo nitatumia njia shirikishi katika ufundishaji wao. Kwa sababu siku zote huwa anafundisha naandika tu notes, naelezea ubaoni, naandika tu notes, then naelezea. Kwa hiyo leo nitabadilisha njia ya ufundishaji. Colonialism is a situation where by strong country control weak country by social, economical and the political. Okay, thank you. Another one, Evans. Colonialism is a system of one country control another country by political, socially and economical. Okay, clap one for them. Okay, wamejitahidi. Wamejibu vizuri. Kwa hana tumaini, somo wa leo ni meleka. utengano ni zaifu. Kwa hizi mbinu wazo nipa mwalimu mgeni ndo hizi sababisha ileo wanafunzi wa ileo dasani. Kwa kweli, mtashirikiana na mwalimu mgeni. Yani mbinu wazo nipa ni mezitumia zile zile hafu wanafunzi wa meeleo. Hapana, mtenda kumshukuru. Jambo. Mm. Ah, nilikuwa napita nenda ofisini hivi sasa nikakuona hivi nikakumbuka mm. kwamba majuzi kati pale tuliongea lile swala la mwalimu mgeni kuja darasani kufundisha vipi maana sijamuona. Ah lile swala nalikumbuka na nalifanyia kazi. Nimeshaongea na mwalimu mgeni hivi leo nitakuja naye darasani. Au madam mgeni unajua nimekuwa ndani nyumba nzuri sana kwa ajili yako. Sasa naanzaje kugali na mimi napenda vitu vizuri kutoka kwako. Usijali nimeshaongea naye hivi leo nitakuja naye darasani sawa. Basi nakukumba jitahidi. Sawa wewe nenda darasani sawa nitalimaliza hivi. Sawa hamna shida maana mimi nilikuwa naelekea ofisini hivi basi. Haya nitamaliza sawa. Hitaji basi madam na kutegemea. Ah usijali. Haya hamna shida. Patronize. 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 Sio tuimbie kidogo jamani. Tumekumbi sio tuimbie. Au sema mgeni ayupo. Ndio tuimbie. Ndio. Nombeni radi sana wanafunzi wenzangu. Maana najua mmemisi ni muda sana tangia mwalimu mgeni ajaingia darasani. Hamjenisikia tena kuimba. Lakini nashindwa kuimba kiolela olela kwa sababu kila kitu kinahitaji mwongozo. Na inatakiwa kama vile alivyokuepo kwamba naimba ile kwa kuna utaratibu. Na pia sio kuimba tulikuwa kuna vitu vingi sana najifunza kutoka kwake. Kwa hiyo msijali. Sio ni mwalimu mgeni atarudi class. Na hivi vyote mnavyoomba kutoka kwangu mtavisikia. Msijali.
a ah, madam najua umesoma umesoma vitabu asilimia hata 80 ambavyo vimekupa kibali wewe ukawa sehemu hii kama mwalimu sizani kama hilo swali lako linahitajika sana kuniuliza kwa sababu nadhani unafahamu wazi chuki za walimu juu yangu zinazidi kupamba moto siku hadi siku Embu wa shumu wewe umechukua nafasi yangu mimi. Unasemwa semwa kwa mabaya. Je, utakuwa na amani moyoni? Hawezi kuwa na amani. Mefikia di atua. Mwalimu mkuu. Hameshindo kutatua matatizo yangu. Kapeleka matatizo yangu kwa afisa ilimu. Na chakushangaza zaidi. Kuli kaenda kusema mimi ni na matatizo. Kwa madam ni swala la kuingisema niende darasani kufundisha, nitaenda, lakini mpaka ili tatizo liishe. Na itaji walimu wote niwe na usawa. Kwa ni tunachukiana? Lakini zasa mwalimu tuso vile. No. Ujua no, umiza sana ni wanafunzi. Basi kama utaki kuenda darasani hivi kufundisha, basi mi ni kubebe yata mgongoni ni kupeleke. Unipeleke wapi? Darasani kwa kufundisha wanafunzi. Kieni, yani ule mgeni siku kijidala sani, <laughs> mtaonisha kipaji. Tina mina sheki, tina naweza kusheki ya tali. Ebu, unajua kusheki wewe? Unajua kusheki, wanita kuchekesha watu wapa saizi. <laughs> Ebu, tukuone. Hivi umesema, umesema mimbe na inamdo gani? Umesema ina, ina mwezi mmoja na yuki mbili mwalimu. Sini kuambia kwanza usuri na ita mwalimu? Uh, Nimesau. Umesau? <laughs> Mpenzi. Hei, mm. hapo ndomana ndoma, uwa na kupenda. Sasa, ushuke. Sawa, angalia watu wa sikuone. Watu wa kikuona hapa, itakuwa nini? Itakuwa shida sana. Sawa? Ndiyo. Haya, basi kwa hili. Haya, sati. Ya ni kweli siwe nye baati. Alafu ule mzuka unasema uli nisaidia. Uli nisaidia. Sasa leo kama unanisikia. Usi nisaidie. Tuone kama utakosea. Nakosea mimi. Ya ni leo. Mwalimu, mwenda nipige simu wende hospitali. Mwalimu mgeni, suwa kushinda na nae. Ata mala kwanza uvo mpaka dawa zako, mimi ndo ni ukusaidia. Uwezi kabisa kushinda na nae. Sasa, pona pona yako, paka unifundishe. Sona bile, sika chandana, ubaza milu zotuka nisa. 
Madam, you know, come on in. As a man is a man. Mimi ni mwana nifute wa bao mwenye ili nisuwa sumbuwe ni meangusha kitamba mnanza kunizomea. Karibu, karibu. Asante na wadimu. Kule na majukumu. Ha, asante, mani kwa mbizia mbizia, sunajua tena. Kule sana, najua. Karibu. Mwadimu ni mekuja. Usiwa na mashaka na mimi. Mimi ni mzanzi na kapo mta wakati. Ni mekuja hapa, na ngulangu ni pate tarifu wa za mwadimu mgeni. Kwa mtuwa kwa mwadimu magesa pale, anayambia kwa mwadimu mgeni, anatabia chafu. Anamombo ya kichawi, pia ni anamombo ya kikuli. Sasa nataka unipe kidogo tu, we unamzungumzi aji. Yani kiukweli mimi unavyo mzungumzi ya mwadimu mgeni. Cha kwanza, mwadimu mgeni anapendo sana na wanafunzi. Anafundisha vizuri, wanafunzi wanampenda, wanamkubali. Yani kiufubi huko vizuri. Uyo ya kusema mwadimu mgeni mchawi, sujumu mwadimu mgeni muhuni. Mm, miao mambo siyajui, ya ndo kwanza na ya sikia, ya ni siyelewe elewe. Kitu unachofamu ni mwalimu mgeni na mwalimu magesa wanatofotiza wa waelewana. Lakini ya mwalimu mgini, siyajui kiukweli. Kwa honi unajua hivyo tu basi? Hivyo tu nivyo kweleza ndo unavufamu, mingine hapana. Basi sawa, na shukuru. Aya sawa, karibu tena. Aya sawa, uu na amani. Aya. Salama mwalimu. Za nyumbani? Ah, za nyumbani nzuri. Siku hizi unakuja shuleni huko rafu sana. Unaweza kuangai? Au familia yako haujawambia kwamba unapitia matatizo kushuleni? Madam. Tokea nimefika hapa shule. Sijawahi kupata nafasi ya kukaa na kuongea na wewe. Mara nyingi nikikuona unakuja kwenye vipindi vyako. Baada ya kutoka kwenye vipindi, shuleni huwa unapotea kabisa. Ha, lakini swala la familia yangu au mke wangu kuniandaa sio kosa lake mimi ndo nina makosa ha, nina mke na watoto watatu na wote wananitegemea kwa hiyo nikis, nikisema ninatoa taarifa kwamba ninapitia magumu shuleni moja kwa moja akili zao zitawaza aidha baba atapoteza kibarua sisi hatutosoma tena mume wangu atapoteza kibarua titaishi kwa shida Kwa hiyo najitahidi kuyamezea matatizo ninayopitia hapa shuleni. Nikiwa na imani ipo siku ya taisha. Kwa hiyo swala la kutokuvaa mkanda nahisi nimeuacha kwenye meza madam. Hata hivyo nakuja kuugulia maumivu yangu shuleni. Sina sina hamu ya kuingia darasani kabisa. Kwa bandi mbaya mwalimu mimi nina kijinasari changu huko mtaani. Kwa hiyo nikitokaga hapa moja kwa moja ninaenda kwa ajili ya kusimamia majukumu mengi ndo maana haya mengi uloko unayapitia shuleni mpaka kufikia hatua hii sikuweza kuyafahamu mapema lakini mwalimu bado nina nafasi hatujachelewa sana bado tunaweza nikakusaidia afu tukalita tu ile swala kwa pamoja lakini mwalimu kitu kingine familia yako inapaswa kutambua hayo nayo yapitia shuleni ha, mwalimu swala la familia yangu kujua matatizo yangu au kutokujua hiyo ni namna gani mimi naishi na familia yangu Naamini nikiwaambia kwamba mimi napitia magumu. Eiza mwanamke wangu au watoto watanikimbia. Kwa nini yatokee yote? Asante mwalimu kwa msaada. Ah, tokea nimefikia e, tokea nimefika huku shule. Ah, walimu wana upendo hatari. ni pumzike kidogo alafu niende la sana tafute sehemu nzuri nitulie ah. 
jamaa kakaa pale sio ndo kaa nayo ah haya bibi amani ipo usiona usiona wasiwasi haya wasalimie wote nyumbani haya sona bile sia janda Bazamilu zaju kanisa Masureka Haba panzi babu mile Uku bazifa nele kuja hapa mimi ni mzazi na kabo mita ya kati hapo mwanangu kanielezea kwamba kuna matatizo shuleni hapa kwa hiyo kanaambia twende kwa mwalimu akaleta pack up kwa ndelekit kwa mwalimu yule pale ndio maana nimekuja nimekuita hapa mara moja okay okay basi tukae hapa kidogo tuzungumze sawa asante karibu mwalimu kama nilivyokuambia mimi ni mzazi na nimekuja hapa kwa maelekezo ya mwanangu mwanangu ni anasoma hapa lakini ameniambia kwamba kuna mwalimu mgeni anafanya kazi hapa ana tabia chafu chafu kwanza mchao pili ana tabia za uhuni uhuni kwa hiyo lengo langu la kuja hapa nataka kujua kwa nini mwalimu ni mgeni na amekuja kabla ya kujulikana sana anafanya mambo ya ajabu ajabu wakati nyinyi wenyeji amejaribu kufanya vitu kama hivyo imekuwa kuaje ah ah mwalimu mgeni kweli amekuja hana miezi mingi lakini mimi labda nikueleze kwa kifupi tu. Eh. Sisi tumekuwa na ustaarabu ambao toka aje mwalimu mgeni umebadilika ule ustaarabu. Eh. Tunaona muda mfupi tu wanafunzi wote wanamsikiliza yeye. Lakini unajua inaleta hali sio nzuri sana eh. Wewe mwenyeji uko siku zote, alafu unaona wanafunzi wote wanamshabikia mtu mpya wao ujui anakotoka. Eh. Sasa ilikuwa na sisi tunajaribu tuone nafasi yetu imekaaje. Kwa hiyo katika kujaribu huko bahati mbaya ndio ikawa yale mambo ya mwalimu mgeni yanakuwa makali. Makali kweli kweli. E, mimi kama mimi nimepata shida sana ujue. Nimepata shida. Kuna wakati nilimwadhibu mtoto yule mtoto kwa bahati mbaya akafa. Alafu tumeenda tena nikawa nimetafuta mbinu ya kumaliza kwa dawa hizi za za kitaalamu hizi. Mwalimu mgeni akataka kunichoma moto. Akataka kunichoma moto. Basi tokea hapo. Yaani hata si tufanye nini tena. Si tufanye nini tena. Sasa mimi mwalimu nataka tusaidiane ili tujue namna kumaliza ile tatizo. Mm. Leo mimi niache niondoke nyumbani. Mm. Kesho saa nane nitakuja hapa mguu mosi mguu pili. Mm. Ili tujue namna kusaidiana yali ishe. Nashukuru sana mzazi. Karibu sana. Sawa. Karibu sana. Ubaki salama mwalimu. Haya asante na wewe pia. Asante sana. Haya asante. Afisa elimu nimejitahidi kadiri ya uwezo wangu kwenda pale shuleni ili ufanya ule upeleleza ambao niliagiza nimemkuta yule mwalimu Magesta ambaye alikuwa anampaka anasema kwamba anampakazia mwalimu kuwa ni mchawi na ni muhuni yani malaya lakini nakuta maelezo yake kama yamependa pinda yani hayana ukweli wowote licha ya hivyo nikajitahidi kwenda kwa mwalimu mwingine ambaye nimeongea naye anasema kwamba wale watu wanabifu Yaani hawana maelewano mazuri kiufupi kama ni wivu wivu. Eh. Hey. Na mimi nimeenda pale wajanijua kama mimi ni mpelelezi. Sababu nimeweka bleach na nikaenda kama mzazi ambaye atokea hapo mitakati. Eh hey, wajajua chochote. Eh hey, ila najitahidi kuendea na upelelezi zaidi ili nikuletee majibu mengine yaliyokamilika. Eh. Hey. Eh hey, kwa leo nimeishia hapo. 
Asao. Sawa mkuu. Olivik. Mm. Sikia. Rudisha mkanda nyuma. Siku ile ulinipa jibu. Ilikuwa haraka haraka na mimi na mambo mengi. Mm. Jibu lile alikuwa zuri. Kwa sababu mimi nilichukulia kiraisi rais. Hebu saa hizi jaribu kufikiria tena. Unipe jibu. Sumenielewa au kushoto. Kule yaladiririka maumivu moyo wa moto. Nasi na Mwalimu. Ah <laughs> sio mwalimu, mpenzi wangu. Mm, Unasema unase jafia. <laughs> ah. Mhm. Mm ah sema mbona kama una kigumizi kigumizi? Mhm. Mm mhm. Nilikuwa nakwambia hivi. Mhm. <laughs> Kuhusu hii mimba, nilikuwa nakwambia hivi. Ah ni, 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 niliongea na daktar kwa ajili ya kuangalia jinsi gani inaweza kulea hii mimba mpaka pale nitakapojifungua. Kwa hiyo dokta akaniambia inatakiwa nipate kama milioni mbili. Wewe wewe acha tani. Milioni mbili? Wewe milioni mbili unaona ila ndogo. Kwanza hii mimba tulikubalianaje mara ya kwanza? Tulikubaliana mimba hii kila kitu kitakuwa cha mwalimu mgeni. Mwalimu mgeni? <laughs> Kwani? Kati ya wewe na mwalimu mgeni nani aloweka hii mimba tumboni kwangu? Ni mimi. Sasa kwa nini uanze kusema kwamba nimpelekee mwalimu mgeni? Mara kwanza kwani tulikubaliana nini? Mara kwanza nilikwambia kwamba yoyote atakayotokea atakayotokea tumwangushie mwalimu mgeni. Mwalimu mgeni mwenyewe kama unavyo na mpole mpole mpole. Ukimpa na watu pale shuleni kwenu huwa wanawaona mara kwa mara. Unafikiri hata tukienda tukuuliza pale. Watafikiri nani? Unafikiri mwalimu mgeni au mimi? Ni watu huwa wananiona mara kwa mara pale. Hebu jaribu kujifikia. Kwanza milioni mbili nyao unazunguza huwa ni hela nyingi. Alafu Sikio nimekuja darasa ni kwenu. Wewe si mwenyewe ndio ulianza. Kwa nini mimi nilikutongoza? Kuanzia leo ninavyokuambia wala sikujui. Mpelekeo mwalimu mgeni huyo. Mpole mpole sio mimi. Shauri yako. Hanitaki. Lakini kati ya mwalimu mgeni na ili lipumbavu lilonipa mimba. Ni nani ambaye anaweza kuni hudumia vizuri ujauzito wangu na nikajifungua salama mtoto wangu akapata malezi bora hmm, lakini nilijibu ni mwalimu mgeni maana ndio ana muonekano huo ana roho nzuri ana moyo mzuri ana roho ya huruma nendage huko nafaa sana. Eh, yaani siwezi hata kujielezea ya fraya. Mwalimu, mwalimu. Ah, mwalimu, niliingia darasani. Yaani nimefundisha zile mbinu zote ulizonipa. Yaani wanafunzi wamenielewa, yaani hi. Mwalimu na fraya, yaani siwezi kuelezea. Ya chini kwanza mwalimu. Ah. Umesema umeingia da, uliingia darasani. Yaani niliingia darasani. Ile juu zile, afu ah. sikukuona, sio liko hapo. Maana nimekutafuta. Okay. Lakini walikuelewa. Yaani sana. Yaani nimefundisha zile zile mbinu uzonipa kwa mbazo mbinu za kushirikiana kati ya mwalimu na wanafunzi. Nikauliza maswali, wanafunzi wamenijibu. Yaani mwalimu nimeeleweka mpaka wanafunzi wakanifuata. Kwambia mwalimu tumekuelewa sana. Juzi sikuepo shuleni. Unakumbuka nilikuambia kuhusiana na lile swala la magesa kuniambia nafanya vitu vya ajabu hapa shuleni. Okay. Mwalimu mkuu akaniita mshindwa kulisolve. Moja kwa moja alipeleka matatizo yangu kwa afisa elimu na kwa barua akawa ameniita kule ofisini kwake. Kwa juzi sikuonekana hapa shuleni nilikuwa kule 
kwa afisa elimu. Afisa elimu ameniambia atalifanyia kazi. Na baada ya kulifanyia kazi, atatenganisha mbivu na zisizo mbivu tofauti ili ajue je makosa yako wapi ili niwe huru. Lakini unafuzwa mikuelewa kabisa. Sana, yani paka nimekukumbuka, nikianza kukutafuta. Basi vizuri mimi a, tale Jumatatu nitajitahidi nije darasani kufundisha kwa sababu tayari afisa elimu kaongea maneno kidogo yamenifariji. Kwa hiyo Jumatatu naingia darasani kama nitaweza nitaendelea na ratiba zangu kama kawaida ila nikishindwa nitawapa hai tu niondoke. Wewe tuna nini wewe? Tamuita mwalimu akuchape viboko wewe. Sona bile. Sika tanda na. Oba zamilu zadu kanisa. mala mlale mala siji mnifanyie nini yani sasa hivi ni mwendo tu wa visa au mimi nifundishe vipi kwa hiyo ndio mmenigomea sikia madam viki so kama tumekugomea hayo mavazi unayovaa tushakwambia sana hayo mavazi sio ya kuvaa katika taasisi ya elimu kama hii tena darasani mchana hayo ni mavazi ya kuvaa usiku tena usiku usiku madam hayo ni mavazi ya kuvaa usiku Tena usiku wa manane. Madam, hata huyo anapoongea, so mzuka. Ni mateso madam. Sasa ndio mnanifanyia visa hivyo jamani. Sawa, nimewaelewa, kaeni chini. Sasa mbona mmeruti na chini kulala jamani? Kwa hiyo mmenigomea nisiwafundishe? Please madam, may I come in? Please madam, may I come in? Fiyoko, 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 fiyoko. Wa mda ute uko uko, wenza kwa hapo darasani. Sasa sikia, ludi uko ulipotoka mpaka nitakapotoka mimi. Umenielewa? Wewe nivuruge bado naweza kukuda sana wanichanganye. Msinivuruge saa. Ludi uko ulipotoka, sitaki kukuona. Sasa sikieni nanie. Kwa hiyo bado mmeendelea kulala, si ndio? Sasa sikieni. Mimi naendelea kufundisha hivyo hivyo, muelewe msielewe, mimi mshahara wangu unaendelea kuingia. Mtajijua wenyewe. Jambo. Ba mwalimu Samani. Mhm. Mm Nilikuwa naomba ukanisaidie kuniombea msamani kwa madam Viki amenifukuza darasani. Madam Viki? Wewe umefanya kosa gani mpaka kufukuze darasani? Aka, mimi hata sijafanya chochote. Mwenyewe tukaamua kunifukuza. Yuko darasani? Ndiyo. Hebu twende darasani. Ah, nisso os anos na fora. Já não. 
Ah. Uyu mwanafunzi mwenzenu eh? Yeah! Mwalimu Ziki yuko wapi? Nimeambiwa yuko darasani. Unaoga? Yeah! Hebu tulieni kwanza, tulieni kwanza. Mbona kimeondoka, kimesusa? Hebu aongee mmoja. Ehe. Bana Vika ondoka darasani anavaa mavazi ya ile hiki kila siku tunamwambia usivae mavazi ya ile hiki anavaa mavazi ya ile hiki hata tukifundia tu ile bwana alipondoka zake yani. Ndio. Anavaa mavazi ya sio leleka. Ndio. Ah kweli kwenye mavazi siwezi nikawakatalia kwa sababu mavazi yake kidogo. Amwezi mkaelewa si msamekaa hivi. Ni kweli hayo tuachana sio alioleta darasani. Nilikuwa nimekuja darasani kumwombea msamaa huyo hapa. Ni kweli alikuwa darasani huyo? Aongee hivyo, aongee mmoja mmoja. Aha. Akuepo darasani. Ndio, akuepo darasani. Kwa amechelewa kuingia darasani. Ndio. Lakini amefika shuleni. Ndio. Aya kai mchini. ulikuwa umechelewa darasani awe kakai kakai hapo sasa nimeamini kwa yule anapenda kachi sasa kitakuwa kimenileta ni hicho sawa mangu ataona sasa lakini hujatufundisha bado au fundishi leo hapo nilikuwa nimesahau kuambia Tunajua kwamba mimi nikifundisha tunaanza na ule utaratibu wetu wa kusikiliza vipaji ndio tufundishane. Si mnaelewa? Kwa hiyo naenda kwa kuandaa lesson kipindi cha saa sita nitakuja, sawa? sana wanafundisha mkuu. Ni vizuri. Unajua ametoroka. Mada. Hivi kila siku tukae na neno moja tu. Madam na mavazi. Madam na mavazi. Mara ngapi niongee na wewe kuhusu muonekano wako wa kazini? Sitaki kuongea mengi. Lakini sasa nataka kutekeleza. Ondoka, kabadilisha mavazi ndio uendelee na kazi. Ondoka. Mr. Tosu vile pamoja na Mr. Magesa na mazungumzo na yetu dogo hatutatumia muda mwingi afu mtarudi muendelee na kazi zenu kwao ni waombe tukakae pale chini ya mti sehemu yenye utulivu tuweze kuongea vizuri tunakuweza kuendelea Hai Sasa Mr. Tosu vile pamoja na Mr. Magesa nimewaita Unajua kwa nini nimeweka eneo hili ambapo tuko peketo Nataka tuwe na mazungumzo sisi watu watatu Isitokee kuna mwalimu mwingine anasikiliza Nataka tulimalize sisi kama sisi Kama ambavyo ili tatizo limekuwa endelevu muda mrefu na kwa bahati nzuri au bahati mbaya niliweza kulifikisha kwa afisa elimu. Na afisa elimu aliweza kutuma wapelelezi. Wapelelezi? Ndiyo. Umegundulika kwamba kuna wivu mdogo mdogo kati yenu kuna wivu tu mdogo mdogo kuna sinto fahamu ambazo zinaweza zikamalizika. Na hivyo afisa elimu ameniagiza kwamba nilishughulikia mimi. Liko ndani ya uwezo wangu. Kwa hiyo amesema mimi nilimalize na mimi nalimaliza hivi kukuita we Mr. Magesa na Mr. Tusu vile mweze kulimaliza jambo dogo sana ili tuweze kuendelea mbele katika utendaji wa kazi muombane msamaha. Ah mkuu kwa shule mimi nashukuru kwa nafasi hii. Binafsi mimi niko tayari kumuomba msamaha ndugu yangu Magesa 
na hata akitaka nimpigie goti chini hili swala liishe niko tayari pia na hata yani kwa galama yoyote ambayo ipo ndani ya uwezo wangu nifanye hili bifu langu mimi na yeye liishe tuishi kwa amani hapa shuleni niko tayari mkuu mwalimu Agesa umemsikia mwanzee alivyosema yuko tayari ili tatizo liishe na wewe unasemaje sawa kwa sawa sawa um, tunaweza tukaondoka kwa kweli mnaweza mkaondoka na sasa kwa kweli ameisha amesameana mkachape kazi mkachape kazi na kwa hili mkuu mimi nitafanya kazi sasa na watafaulu safi sana ah asante ah asante ni eh ah Yaani mimi bora nikwambie wazi. Unajua mtu ule msamaha pale mimi haijatoka moyoni. Kwa sababu pia najua kwamba yule mtu sio mtu mzuri. Unajua yule mtoto kitendo cha kufariki ilikuwa si hali ya kawaida. Yule mtoto amefariki katika mazingira sio ya kawaida. Sasa mara zote mchawi ukimsamea na kuua wewe. Kwa hiyo sote tuko hatarini kama aliweza kumuua yule mwanafunzi hivyo ofisi yote iko hatarini walimu hata mimi na wewe kwa hiyo mimi nashauri uende kwa afisa elimu mchochee yani umporomoshee mawe mwalimu mgeni afukuzwe kazi afukuzwe kazi ya unajua kuna wakati ukiongeza maneno yako nikiafikiria naona yana ukweli ndani yake maana hata tukio la mtoto kufa mi bado kichwa changu hakijakaa sawa. Alafu tukiamaliza kiraisi raisi akabaki. Na hofia kiti changu. Bora nitekeleze ushauri wako. Nitaenda kwa afisa elimu. Nitajua nitakalofanya. Asante mkuu. Sawa. Unjoni mkusahau? Kwa nini? Hivi ndo mkuu alivyokurudisha nyumbani ndo mbadilishe? Ndiye, nimeenda kubadilisha nguo. Lakini bado linaonekana. Inshallah mimi Mwenyezi Mungu atusaidie. Vipi unaenda vipi? Naenda darasani kufundisha watoto wamenimisi muda mrefu. Ah, tunaweza kwenda wote? Hamna, naenda kufundisha sasa hivi. Mimi siendaki na daftari. Sio <laughs> Naenda kufundisha mada. Sema sema umependeze. Sikia sasa. Yeah. Naomba nipekee kwenye kiti changu likoti. Eh huo unavaa sasa hivi. Uone kama wanafunzi watuelewa. Vaa hivi siku zote. Wanafunzi watakuelewa na watakupenda. Huo muonekano umpia sasa hivi tamaa hivi hivi. Haya sawa. Ah sawa nipeke kwenye kwenye meza yangu eti. Ah usijali. Ate shetani. kama nilivyoambia kwamba nitarudi kusoma kwa sababu kesi yangu mimi na mwalimu Magesa imeisha afisa elimu uh, kaongea na mkuu wa shule mkuu wa shule ametuita na ametusuluhisha mimi na mwalimu Magesa kwa hiyo kuanzia leo mimi na Magesa tuko sawa kabisa na kuanzia leo tunasoma na kuendelea ndio nadhani mkuu amenimisi kama kawaida sijasahau utaratibu wangu. Utaratibu wangu ni ule ule. Naanza kusikiliza vipaji alafu tunakuja kufundishana. Leo nitaanza nitasikiliza wanaoimba bongo fleva wawili na wanaoimba ngonjela wawili. Samaliziana anaye anaye shake. yako Bichangu. Mimi nafundisha sasa hivi kipindi changu. Ah, kweli mwalimu ni kipindi changu. Ukumbuke umekaa nyumbani muda mrefu, hauji kufundisha mpaka umesahau ratiba. Ni kweli ni kipindi chako lakini mwalimu mfano wako nisamee, muda mwingi sijawafundisha. 
Kwa hiyo mnataka wafundishe au niwafundishe? Mwanisubile? Naam. Eh. Ese, kwema? Kwema. <laughs> Jana umeangalia taarifa habari saa mbili? Taarifa habari? Eh, anza jiangalia. Eh, kuna sheria mpya sasa hivi rafiki yangu. Sheria mpya? Kuhusu mm. nini? Si walimu sisi? Eh. Ukionekana okay, umempa mimba mwanafunzi. Eh. Yaani watu kusikia sikia tu bila hata kuhakikisha. Eh. Miezi tisa na saa mbili. Miezi tisa? Miezi tisa. We saa mbili ujaona jana. Kila mtu analijua. Tuangalie. Mimi nimekuambia sisi sisi ni walimu wa kiume sisi. Lakini walimu? Mhm. Mm Hata kama ni mwaka mzima miaka miwili, mimi na wanafunzi wapi na wapi? Mimi nimesema tu sisi wa kiume sisi. Na ah. wewe hivi ulivyo. <laughs> pole pole. <laughs> ah, hamna bana. Mimi eh. unasikia makingi, eh. mimi nimekuja kufundisha. Na hata hivi ni mwalimu Magesa ametoa darasani nilikuwa mm. nataka leo nifundishe kanitoa kwenye kipindi chake mm. sababu ni kipindi chake nimemwambia naomba hichi kipindi nifundishe kanikatalia kama nimekosa kipindi mimi nakuja na kaa tu kwenye viunga vya shule hapa yeah, mambo mimi nilikuwa nakwambia si wa kiume sisi bwana si wa kiume bwana hamna bana hayo mambo sina sina kabisa sawa ngoja mimi nirudi shule kwetu bwana <laughs> nilikuja <laughs> kuangalia haya <laughs> bwana <laughs> 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 majukumu mko nzuri yani ah namshukuru Mungu si jambo ah nimekuja ili kuleta mrejesho wa tulipofikia kutokana na ushauri ulionipa kwamba nikae nifanye mazungumzo na wale walimu wangu wa shule ni kwangu wawili wale Magesa na Tunsuville. Kwa kweli mko nimejitahidi, nimewaita kama ulivyo shauli nikae nao kwamba umeachilia wapelelezi mwatumu wamefanya uchunguzi na wamegundua kwamba chanzo cha tatizo ni wivu na migogoro midogo midogo ambayo inatokana na kutoelewana katika mitazamo. Na mimi nimechukulia ushauri wako wa kuwapatanisha nimewaita nimekaa nao nimezungumza na nikawapa taarifa kwamba upelelezi umefanywa na ofisi ya afisa elimu kwa hiyo na nikawaambia kwamba umependekeza waombane msamaha ili waendelee kufanya kazi kwa umoja na mshikamano lakini cha kusikitisha mkuu imekuwa tofauti na nilivyotarajia. Mwalimu Magesa alikuwa tayari kabisa kuomba msamaha. Uwezi kuamini mkuu. Yule mwalimu Tunsu vile yule mwalimu mgeni amekataa katu katu. Amekataa kabisa kumuomba mwenzake msamaha. Amekataa. Anakataaje? Amekataa kabisa yani. Yule mwalimu anajitambua kweli. Anafahamu kwamba yeye ni mtumishi wa serikali au hajui. Hapo sasa baada ya hilo nikafikiria. Ndio. Maana shule na taaluma lazima iendelee. Nikaja na mapendekezo na maoni kwa mkuu. Yule mwalimu Tunsu vile moja kama vipi ahamishwe pale kwenye kituo changu cha kazi. Mbili. Kama ni vema kabisa akaachishwe hata kazi. Maana kama matatizo yamekuwa ya shule ni kwangu, pale yamekuwa shuleni vile. Hata akipelekwa sehemu nyingine mkuu matatizo atamanayo 
atakwenda kuleta matatizo yale yale au kuzidi. Kwa hiyo kwa muda nilio naye matatizo nilio yaona napendekeza achishwe kazi tu. Okay. Nimekusikia mkuu wa shule. Kwa hapa nyuma tulikuwa na tatizo la usafiri. Kwa sasa hivi tunamshukuru Rais Dr. Samia Suluh Hassan ametuondolea tatizo hilo ametupatia sisi mafisa elimu magari kwa ajili ya kazi hizo na kwa hiyo na kwa hiyo na kudhibitishia mkoa shule nitakuja na timu yangu hapo shule ni kwako ili niweze kuonana na huyo mwalimu tuweze kufikia suluhisho hatuwezi kukaa na watu ambao wanatuharibia vision yetu ya elimu ya nchi hii sisi tuna shulika na mambo mengi kushulikia mishahara yao kushulikia matatizo yao na bado mtu analeta migogoro katika shule katika migogoro katika shule hairuhusiwi wala haitakiwi mahali popote kwa sababu inaharibu kabisa mustakabali wa elimu mkuu wa shule na kuruhusu uende lakini mimi nitakuja na timu yangu hapo shuleni Asante mkuu na shukuru kwa jinsi ambavyo umelichukulia uzito ili jambo na ya kwamba huko tayari kuja na timu yako kwa ajili ya kulimaliza. Nikutakie tu tekeleza jumuma mapema ili tuweze kuja kwa Asante. Tap tap screen. 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 Endelea tap tap screen. Unajifanya snitch sana eh? Si ulikubaliana mwanzo mtaomba na msamaa? Kwa nini umeamua kumgeuka kwenda kumchochea kwa mwalimu mkuu? Moto ulikuwa ushaanza kupunguza. Sasa umeuchochea uwake zaidi. Sona bile. Sika tanda na. Ubazami luzadu. Jinga. Endelea kuandika. Hakuna haja kuniogopa malimu. Nimekuletea ujumbe. Kama utafikiriza utakusaidia na kama utausikiliza utateseka hayo matatizo yanayokusumbua uliyasababisha mwenyewe na mtu wa kuyatatua ni wewe mwenyewe pia mwalimu yale maneno uliyomzishia mwalimu mgeni kwamba ni mchawi malaya ameaga kwao elewa neno kwamba ameaga kwao ni unanielewa lakini pia yule mtoto unayeamini kwamba amekufa kwenye mikono yako bado hajafa anaishi sasa sikiza ushauri wangu. Kama utamomba mwalimu mgeni msamaha wa zati kutoka maoni mwako, 
na yule mtoto anayedai umfundishe ukimfundisha ayo matatizo yote yataisha na kuhusu nifahamu mimi ni nani utanifahamu endapo utasikiliza maagizo yangu Mwalimu Magesa yani najua siku hizi hauna raha kabisa hauna raha na najua kitu ambacho kina mtu ambaye anafanya huyu na raha mwalimu mgeni ndo shida zote kwako sasa mimi hapa nimekuja nataka nikusaidie baba. Usipoangalia mwili huo mwaka huu utakonda kama sisimizi na ulivobonge. Sasa cha kukusaidia ni kitu kime. Mimi yuko kale kabinti kile ka form 3 hapa shoni kwenu kale. Keupe kale fukalefu kale. Babu. Kana ujauzito watu wameweka huko mtaani. Ujauzito? Eh sasa tunachotakiwa kufanya ni kimoja tumpakazie mwalimu mgeni. Na kama ulivosikia hii juzi kwenye taarifa za taarifa za habari ikisikika mwalimu amempa mimba uja, mimba mwanafunzi anapumzishwa miezi tisa kati uchunguzi unaendelea sasa kuanzia hapo mimi na maana tusingizie yule mwalimu mgeni wao utapata muda wa kurelax na kutulia kufanya mambo yako ile miezi tisa akati uchunguzi unafanyaje unaendelea e, eh ndio hivyo hivyo wewe ndio mwalimu magesa hey, mimi wewe yani nakutamani kwa nini mama wewe umeniulia mtoto wangu kwa nini kwa nataka na mimi uniue umeniulia mtoto wangu mtoto gani mtoto gani sasa mimi nataka na mimi uniue na mimi uniue hapana mtoto wangu amekufa sasa mtoto gani kwa shida ni nini jamani shida ni nini hapana stack na sisi tukitumia na sisi tukitumia asila hapa hebu tueleze hii hii hakuna jambo ambalo alizungumziki shida shida ni nini shida ni matoka wapi huna jambo ambalo alizungumziki hebu zungumza Puliza huyo mungu alitulia tulia kabisa tu. Shida ni nini? Mwakinga hata mimi sielewi. Shida nini? Hebu tulia magesa, ngoja tumtukoe tu msikilize. Shida nini? Hapa shuleni hapa. Mwanangu alifariki hapa. Shida yote ni magesa. Magesa kama huwa mwanangu hapa shuleni. Nadhani mnyii wote walimu mnafahamu. Nafahamu, tukumbuka ile msiba. Cha jambo ni kwamba yule mtoto asubuhi ninavoamka tu Eh hata kama nikiwa napika chapati, nini yule mtoto ananitokea? Ananiambia mama mimi sijafa. Ukweli wote nao mwalimu Magesa anajua kila kitu. Ikifika jioni hali kadhalika. Sasa hivi ni ndani ya miezi miwili. Mimi roho inaniuma ndo maana nikaja kumtafuta mwalimu Magesa aniambia ukweli. Mimi roho inaniuma jamani mimi ni mwanamke niliozaa. Mwalimu Magesa ndo huyu mwalimu Magesa aibu niambie mtoto wangu yuko wapi mimi jamani mnataka mimi nifanyeje? Eh? Kumbe swala lenyewe la, la kiimani. Sasa niamini mimi. Sawa? Sasa umekuja hapo umenikuta hapo tumeamulia hapa tumeongea vizuri. Niamini mimi. Nipe siku hii moja nenda kesho urudi tunalifanyia kazi nitakupa majibu ambayo anaeleweka mimi nimekuelewa lakini ninampa siku hizi tatu asipopatikana mwanangu tutazikwa pamoja mimi nakupa siku tatu mwalimu kwa hebu ulipokea chai kwenye meza asio kwamba nimevurugwa mke wangu ni kwamba kwa sijaenda lesson na nilikwambia naenda kufundisha kimia asante so shikao malaba vipi safi sasa hivi darasani hakuna kipindi hakuna hakuna mwalimu sasa tumeona tunapiga pia tu kelele kwani sasa ngapi sasa hivi ah sasa sita sasa hivi afu sasa sita kipindi changu basi vizuri basi nenda nenda darasani na kuja Tayari mmetulia eh? Ah, naomba utulie. Kama kawaida. Unajua nimefundisha miezi miwili tokea nimekuja shule hii, nikapata changamoto na mwalimu wangu hatimaye nimerudi darasani. Sasa kuna baadhi ya vipaji sikuvisikia kabisa kutoa wale ambao nilikuwa na wapointi mimi. Kuna yule dogo alikuwa naimba na yule bidata yule alikuwa anaimba utunzi hapa uh, kuna wale madansa sikuwasikiliza niliambiwa kipindi kijacho nitawasikiliza ila sikuwasikia ni nani ana kipaji kingine tofauti na hivyo nilivyovisikiliza ah una kipaji gani na kipaji cha kulia naweza kulia mimi kulia eh. unaweza ukalia eh naweza kulia nishai kuolisha katika misiba mingi tu mpaka misiba inatoana basi sawa wewe nitakupa nafasi leo na kwa sababu mimi mi binafsi napenda sana mziki lakini ni lazima niwasikilize nyie wote kwa sababu ni vipaji vyote havijifiti na yule dogo anaimba iko wapi patronize patronize 
Mimi hapa sasa. Ah, huko hapa kali. Ah, leo umekaa karibu hapa. Na mwingine labda kuimba nataka nisikilize nyimbo mbili. Ah, okay na wewe basi tasikiliza huyu wa kulia. Nitamsikiliza patronize nitamsikiliza na yule dogo. Sasa kwa leo we ni umeshaimba sana na kusikia. Ngoja nisikie na huyu mpya. Eh siku siku tutakuwa tunainua vipaji kama hivyo. Hebu simama utuimbie kidogo tusikie ili tuendelee na kipindi. Safari tulianze 2019 na sasa tunemaliza 2022. Dema mlitusiku tutakia mbali kufika mkatongezea malifa ili tuzidi kwa mahiri. Mbali na yoyote mlitaka tushika mane. Tujenge umoja matabaka sionekane mlitufundishe elimu kama tusije kutupa. Asija katukuta mwisho siku tukajuta mlitufunza ili tuwe majasiri katujuza kimwili na kiakili mkatufunza kumtukuza jinsi yalo tupa kutumia hii akili najua nyingi tamaa ziliuendea moyo walimu mkakomaa kuhakikisha tupo royo wapo walosema kumaliza kwetu tabu leo tutawapa questions na hawana majibu leo tunahitimu cha nne kidato tunashukuru walimu kwa kile watupacho wametupa elimu mpaka hapa tufikapo walai sijilaumu kwa hiki nilicho nacho ah mpigeni makofi jamani Jamani huyu mwenzenu ana kipaji. Ah mnamfahamu 20%? Ndio. 20% sauti yake haikuwa nzuri kama ya Jay Melody. Lakini ule ujumbe aliyokuwa anafikisha kwenye jamii uli, ulionyesha kwamba ana kipaji. Na ndugu yenu hapa sauti sio bora kivile lakini inatoka. Kinachombeba ana kipaji cha kufikisha ujumbe kwenye jamii. Hebu mpigeni makofi tena. Kijana una kipaji. Sawa? Basi tunaenda kusikiliza vipaji. Uh, Sasa hizi tusikilize huyu ana Elia. Tukishamsikiliza ana Elia, tutamsikiliza anaimba. Baada ya kumsikiliza anaimba patronize, tutakuja kwa huyu anayecheka. Baada ya kucheka darasa zima, tutasoma, tutaelewana tukiwa na furaha, si ndivyo? Ndio. Haya simama wewe una una Elia. Aya bas 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 mana ni mianza kulia na mimi kachin jaman ni mpige ni makofi ameniliza na mimi aisi watoto mna vipaji watoto mna vipaji mungu wa saidi mtembal mimi se kita endele ya jaman ni na ito nampu asuli sa Mwalimu niambie na kusikiliza. Samahani lakini kama nitakuwa nakusumbua. Uh, nilikuwa nakwambia hivi. Yaani kuhusiana na ili swala la kumsingizia mwalimu mgeni kuhusu ujauzito. Mimi nimeona mimi peke yangu nimeshindwa. Kwa hiyo nilikuwa naomba tuweze kusaidiana tu kwa pamoja tuone tunalifanyaje hili. Kwa sababu Yaani nimejaribu njia zote lakini kila ninachomwambia anaingilia hapa anatokea anatokea huko. Yaani ni kama hana muda na mimi kabisa. Yaani kwa hiyo yaani sijui hata tunafanyaje. Kwanza nizungumze kitu kimoja. Mimi mwenyewe na roho ya huruma. Sawa? Ili jambo mimi nitakusaidia. Vizuri kabisa litakwenda sawia. Sasa unasikia feti? Ni, ni, nipe siku tatu. Sawa? Tuone jinsi gani ya kumsingizia mwalimu mgeni. Ataluka luka ataluka luka mkimi mshewe ili lazima tufanikiwe. Sawe? Sawe. Sona bile Sia chandana Obaza milu zoju kanisa Masuleka Umeshapewa dawa tatizo lako. Kaombe msamaha utafanikiwa. Oh. 
Habari yako? Njema njema kaya. Habari ya leo? Ah safi. Nimepita nimepita ofisini huko nimeambiwa haupo. Zani kapita pita nimekuwa na umepumzika kidogo hapa. Ah niko hapa joto. Hata hivyo pepo chini ya miti yani upepo mzuri kuliko pale kujifungia fungia. Sana kabisa chini ya miti hapa tunavuta oxygen kidogo. Okay sasa. Ah asante. Eh tuongee kidogo. Ah nimepita pita tu hapa. Sasa mkuu. Ndio. Mimi nimekuja kwanza kabisa nipende kushukuru nilipokuja kuomba hapa ruhusa ya kufanya mtihani na watoto hapa mm. ulinikubalia na tumefanya kwa vizuri kabisa bila matatizo yoyote na programu imekwenda vizuri sasa mm. kama uju, ujuavyo tunashirikiana katika mambo mengi hasa kitaaluma lakini bado tuna jukumu letu kama walimu tunapoona kuna mambo mabaya kwa vijana wetu hatuna budi hatuna budi kuyakemea kabisa sasa mimi kata kupita pita zangu katika kwa kata kuja huku nimekutana na kwenye kasemu moja kadogo huyu nimekutana na binti moja binti yenu hapa anaitwa Feti yule mmoja yuko na simu sasa yeye akujua kwenye hiyo simu mjali kwa anazungumzaje yani watoto wa sikuizi ni wadogo lakini na mambo makubwa anasema na hiyo mimba mimi sitoi afadhali nilee si hivi na hivi na hivi na hivi sasa sikiza na mimi kwanza kama ukapiga pap sasa huyu binti ndio maana mjamzito itakuwa wa nani sasa nikataka ni muone yule madam wa nidhamu. Sasa kumuona madam wa nidhamu nikasema hapana. Ngoja nikamwambie mkuu ili kwanza afanye uchunguzi wake aone yule mtoto kama ana mimba kweli au hana mimba kweli. Kwa hayo ndo maneno aliyokuwa anayazungumza. Sana sana tu labda ungemwita umuulize ili ujue mimba nani na kama unavyojua vijuzi tu ya taarifa habari. Wametangaza mautaratibu. Mwalimu akipata alikusikika tu anakwenda miezi tisa na kama kuna mwalimu amefanya hivyo basi aulizwe mwenyewe ajulikane ni nani vitua kali za kisheria zichukuliwe dhidi yake maana vitu ndivyo mimi ovu kabisa katika mazingira ya kitaaluma hazikubaliki kabisa sisi kama kama walezi hawa watu vijana si unalionaje ile hivi tunasema yule fetu wa kidato cha tatu yule binti mmoja mweupe mweupe hivi fadaka ndio binti nampata vizuri na kwanza ni kushukuru wewe unajua mwingine angepata hizo taarifa na angepotezea kwa sababu sio mtoto wa shuleni kwao lakini wewe umekuwa mzalendo kuchukua wakati wa kuja kuzungumza ni ujasiri saa kwa hiyo nipende kusema asante vile vile ile jambo limenishtua kwa sababu nina mpango mkakati kabisa wa kutokomeza mimba kwenye shule yangu sasa kabisa kusikia wanafunzi wangu wanabeba beba mimba. Lakini kwa sababu ya hilo jambo ulioniambia, nitalifanyia mm -hmm. kazi. So. Nitakwenda hatua kwa hatua so. mpaka nitahakikisha nimepata nani amempa mimba. Sawa. So. Na baada ya kumpata, hatashughulikiwa. Mm -hmm. Sasa feti nimekuita binti yangu, sawa? Usile vidole, tulia. Mimi nataka kuzungumza na wewe kama mama, kama rafiki. Kwa hiyo kuwa na amani, sawa Ndiyo. Sasa feti. Ndani ya mwezi huu mmoja nimepata taarifa kwamba we ni mjamzito. Na mimi ninavyokuona naona kama vile ni kweli kabisa maana dalili zako umebadilika. Sasa naomba uniambie binti yangu, hiyo mimba ni ya nani? Yaani mwalimu, yaani Ya, yani ki ukweli na, na inabidi tu nikwambie ukweli. Mimi mimba ni ya mwalimu mgeni. Mwalimu mgeni? Sona bile. Sika chanda na. Uba zamilu za juka nini saa. Hivyo ya mwalimu unafile? Eh? Unataka nitoe mimba lafu iliweje? Na kama unataka nitoe, ulidiliki vipi kuyueka katika tumbo langu? Kwa hiyo, unataka nilea mtoto peke yangu, sindio? Ah! Unasikia feti? Ah, mimi ni mwalimu wako, sawa? Na kama ni mwalimu, 
lazima niwe na upeo mkubwa wa kufikiria na kutambua mambo. Sasa leo ndo nimegundua kwa nini ulikuwa unanifatafata. Kumbe wewe ni mjamzito. Okay, nimegundua. Sasa nataka nikusaidie mdogo wangu. Wewe ni kama mdogo wangu, mwanangu kwa namna nyingine, nataka nikusaidie. Inavyoonekana kuna mtu amekupa mimba aidha mtaani au hapa shuleni. Kwa hiyo kulingana na hali yangu hapa ya shuleni umeona na uwezo wa kukusaidia lakini unavyokuja kwa uongo uongo huo siwezi nikakusaidia nataka uniambie ukweli. Endapo utaniambia ukweli nitakusaidia. Na ukweli wenyewe ambao nataka uniambie. Nataka uniambie je, ni nani alikupa hii mimba? Endapo utaniambia ukweli mimi nitakusaidia. Ni nani alikupa mimba hii? Mwalimu, yani mm, lakini ni kweli. Yani mwenye hii mimba ndo aliniambia kwamba alinishia uli, yani tulishauriana tujue tuku usingizie wewe mimba uenda ukailea vizuri. Ehe. Kwa hiyo ni nani alikupa mimba? Mwalimu Mwalimu Makingi. Okay, sawa. Mimi nitakusaidia. Kwa hiyo twende darasani. Nikimaliza kufundisha, nitaanza kushughulikia jambo lako. Twende darasani. Twende. Mjambo eh? Malaba. Ah, namuona mwenzenu hapa. Siku zote mlikuwa mnaona haeleweki. Lakini mwenzenu ana matatizo makubwa na wa kumsaidia ni sisi wenyewe wanafunzi tukishirikiana na walimu wetu. Sawa? Ah, mwenzenu alikuwa na matatizo makubwa, mtakuja kujua hapo baadaye. Tayari alichokuwa nakifanya sio yeye, bali ni matatizo alikuwa namsukuma kufanya hivyo. Uh, kuna taarifa nataka ni wape kuachana na za mwanafunzi mwenzenu hapa. Mwalimu Magesa Mwalimu Magesa uh, alikuwa na tofauti na mimi, si ndio? Lakini tofauti yetu imekwisha. Alihofia kuja kuomba msamaha na nyie alikuwa na hisi anawakosea, lakini ana hofu. Naomba siku akija darasani hata kama hajawaomba msamaha. Mwambie mwalimu tumekusamea tunakupenda, sawa? Ndio. Mfanye hivyo. Mm. Tumeelewana? Basi tusipoteze muda. Rudisheni fula. Ah, siwezi kurudisha fula tukasoma kabla hatujafanya kusikiliza vipaji. Nataka leo nisikilize yule anayeimba afu tumalizie anayecheka ili tusome. Sawa kipindi changu hichi. Ah, patronize yuko wapi? Aupo karibu. Sasa patronize tuimbie nyimbo nzuri. Unajua tupo darasani lakini siku ya siku tutakuwa na tukikua kila mtu anaenda kujitegemea na familia yake. Wewe utaolewa. Wewe utaoa. Wewe sasa hivi unajiona mtoto lakini utakuwa na watoto. Sema jina la Mungu litukuzwe. Eh. Yeah. Basi tusipoteze muda tunajua nakuaga sijamaliza kipindi mwalimu anakuja kipindi changu Roy inaniumaga kwa nini naondoka kabla ya kipindi sijamaliza Roy inaniuma lakini sasa hivi twende haraka haraka patronize hebu simama Simama utuimbie yule anayecheka yuko wapi Haya akimaliza kuimba huyu unaamka wewe unacheka mpaka darasa zima licheke Kwa hiyo tukicheka tuki wote tukawa na furaha hata tukiwa tunasoma hapa tunaelewana sawa Aya, na kusikiliza. Kweli mapenzi ya naraha yake Pia mapenzi ya nakaraha yake Wanasema mapenzi eti ya na wake Nandomana siyawezi 
Mana unaweza ukapendwa Ukadhania na kupenda kumbia na kudanganya Mwishwa kaenda Utachukia mapenzi Utayona ya namana ya mwana kwenda Utachanganyo akili tayale asha kuchanganyo Ukesha tendo Nikidona jarubi kia kona pambana Ya nini kichwa ni stressi Abola niwe mwenyewe Kununguni katumbo kujagesi Kisa yako wewe Sili kwa raku nuna sichik Afadhali yata ya mwewe Huruma haya na ya mapenzi Nisiji kufabure Nando mana mwezenu Siawezi, siawezi Mi siawezi mapenzi Siawezi, siawezi Mana mapenza no miza mo Siawezi, siawezi Mi siawezi mapenzi Siawezi, siawezi Mbigeni makofi Wanafunzi Ukisikiliza kwa sikio la tatu Yimbo alio imba huyu mwenzenu patronize Hayawezi mapenzi Sasa nataka ni wambia kwa nini hayawezi Sababu ya kwanza inausabisha asiawezi ayo mapenzi Kwanza ni mwanafunzi Hiyo ni moja Mwanafunzi utakiwi kujihusisha na mapenzi unapokuwa shuleni. Ukijihusisha kinachofuata ni matatizo. Mwisho wa siku unaanza kulia tena kama anavyolia mwenzenu hayawezi. Kwa ni bora kama kusoma soma, kipaji kukionesha kionesha, lakini mapenzi achana nayo kwa sababu bado ni mwanafunzi. Cha pili, angekuwa sio mwanafunzi, nikamkuta analia. Na hii nyimbo sababu ingekuwa ni moja tu. Either Hana hela Au Ana misinambe Unajua nini mana misinambe? Misinambe Kwa ruga raisi Inaitua mikosi Kwa hiyo mikosi Njia peke ya kuondua misinambe Ni kumludia Allah subhanahu wa ta'ala Sawa wajamani, unamludia mwenyezi mungu, ana yondoa yote. Basi, tusue na maneno mengi, bado kikipindi kina tusudili. Yuli anaicheka, tucheke kidogo dalasa zima. Bada, eee, tunatukia tucheke. Haa, simamu. Haya, tuchekeshi. Tumerikosa, yaani umerudu na mshukuru mwenyezi mungu Sabi tunafuraha, yaani tunafuraha Msijari, msijari Jamani, ili tabasamu litaendelea Mimi shule isi hami Kama nimepambana na migogolo yote ili Na imani mwenyezi mungu watanisaidia Itafika mwisho Tutasoma, tutafaulu, watakuja dogo zenu Tutasoma, tutafaulu Labda nife lakini utaratibu wangu mtakuwa na uongeza siku hadi siku. Nadhani nyote mmecheka mmefly, si ndio? Sasa nataka kwa furaha hii leo tunasoma topic ya hardness of water mpaka tunaimaliza. Yaani tunaianza na tunaimaliza. Mko mko tayari? Vizuri. Ah, nani kuna notes niliwapa juzi mziandike ziko wapi? Shamaliza. funueni pale tuko nani? Tulipo tulipoanza.
sawa unajua yani mimi sipendagi kote afu nakuja nalo shuleni Juzi ni ujua niliondoka nikaliacha hivi. Kama unakuwa na saa bora tu sio nakuja nalo shule sasa. Ah bora nifanye. Afu sipendi kote afu napenda kuvaa. Sio naelesha nyumbani tu. Ah na sawa. Naenda darasani kufundisha sasa. Naenda darasani. Mm. Ah afu nitaka kusaa. Unacho na mwalimu mkuu ofisini. Sasa hivi. Yupo yupo ofisini? Ndio. Ah. Nikichelewa kwenye kipindi changu mwalimu Magisa atakuja ataniondoa. Na niondoka kwenye vipindi vyangu. Mimi nitaenda kwa kuchelewa nitajitetea tu. Ah sasa mimi nishafikisha ujumbe. Ah hapo. Ah. Mkuu nilikuwa namalizia kufundisha darasani ndio maana nimechelewa lakini taarifa mwalimu Viki amenipa kwa muda mrefu. Nimeitika wito. Mm, karibu. Ndio. Sasa Mr. Tusu vile? Na. Nimekuita kwa mara nyingine. Ndio. Na sababu ya kukuita ni jambo moja ambalo nadhani sio geni kwako. Ndio na nimelifanyia uchunguzi ili jambo nimelijiridhisha kabisa basi na shaka kwa sababu ukweli nilipoutoa ni sehemu zingine yule binti feti ni mjamzito na kwa uhakika kabisa kutoka sehemu sahihi inaonekana ile mimba ni ya kwako basi na shaka nimejitibitishia kabisa. Sasa naomba uniambie ili jambo likoje. La wewe kumpa mimba mwanafunzi Fet. Unamfahamu Fet eh? Yeah, eh, lazima umfahamu. Mkuu, wanasema kusadiki kwa Toma ni kujionea. Ni vigumu kuyakubali maneno nitakayokuambia. Haliakuwa mlengwa. Ndio aliyekuambia. Yule mtoto amekuwa akilipitisha mara kibao kila anapokaa. Na alikuwa akipita ananionyesha indicator mbovu. Nimekaa nikatathmini Leo asubuhi kipindi naingia kwenye kipindi changu darasani. Yule mtoto alinivuta. Akaanza kufoka. Akanambia mimba yangu unataka niitoe. Hapo hapo Mwenyezi Mungu akanitea ufahamu. Nilimuuliza maswali mawili tu ile mtoto akaniambia ukweli. Ni kwamba ile mimba alionayo sio mimba niliyompa mimi. Bali ile mimba ni ya mwalimu mwingine. Nilimuuliza kwamba feti umekuwa unaonyesha indicator mbaya mbaya hapa shuleni. Kila mtu ananiona mbaya. Lakini ni kitu gani kinaendelea juu yako na mimi? Hebu niambie. Hii mimba ni ya nani? Na kama utaniambia ukweli, mimi nitakusaidia. Mtoto kaongea ukweli kabisa akihitaji msaada. Kaniambia ile mimba ni ya mwalimu Makingi. What? Yule mwalimu ambaye anakuja kuleta mitiani kila Ijumamosi hapa shuleni. Ndio kampa mimba binti yule, lakini sasa ananiambia walishauriana mimba ile wanizushie mimi kwa sababu ya indiketa zangu za hapa shuleni za upole upole kwamba nitaibeba mimba ile na kuilea. Ah, mimi nimeshukuru mtoto kafunguka ukweli. Na bahati nzuri umeniita tunazungumzia lile lile lilotokea asubuhi. Kwa hiyo mkuu mimi ningeomba ushirikiano. Tutafute namna ya kumbana mwalimu Makingi ili tujue ukweli wa mimba hii. Sasa kuna mazidi kumchangaa hivi kwa nisu lipo jeleza Mr. Tosufi nikikuangalia naona kama kweli ndani ya unacho kizungumza kunaweza kukama kweli lakini siwezi nikaamini kama lipo kuna ukweli nitaangalia jinsi ya kulichunguza zaidi na ukweli utakavyokuwa wazi zaidi sheria itachukua mkondo wake. Kwa hiyo kwa leo nashukuru kwa jinsi ulivyojieleza, nikuruhusu uende tu. Nashukuru. Hivi madam Viki, hmm. unalichukua
Kuliaje ili swala la mwalimu mgeni kwamba amempa seti mimba. Mimi nahisi anaonewa vile au kwa sababu mimi sishindi hapa muda mrefu. Lakini mimi siwezi kujaji sana madam Esther kwa sababu ukweli wote anao fetch mwenyewe. Au tumuite tumbane labda atakwambia kitu. Kabisa hamna shida. Goja tu mimi nikamfuate ni muite ili aje tueleze kila kitu. Siku fanya hivyo Kwa <tos> Ukiambia ukituambia sisi ukweli kabisa kuhusiana na hilo jambo linaloendelea tutapata jinsi ya kukusaidia. Usitudanganye kabisa. Yaani hapo situchukudia kama sisi ni walimu wako tuliokuita hapa wala situogope. Tuone kama dada zako tuliokuita hapa utuambie ukweli. Hiyo mimba ni ya nani? Yaani ma, madam Sema madam Wester na, na madam Vicky. Ukweli ni kwamba Mimba so ya mwalimu mgeni ni ya mwalimu wa shule jilani ni mwalimu yupi huyo na ni ya mwalimu kumbe ni ya mwalimu king mwalimu king sasa kwa nini ulisema ni mimba ya mwalimu mgeni ukamuingiza mwalimu watu kwenye matatizo mpaka ukaiweka kazi yake hatiani ni kwa nini ulifanya hivyo feti Nisamee Madam Wester. Ebu tuambie nini kilitokea mpaka ukafanya hivyo? Kilicho kupelekea kufanya hivyo ni kitu gani? Nisamee mtu Madam Wester na Madam Vicky. Ni vishawishi tu. Haya sawa feti tumekuelewa. Nenda darasani kaendelee na vipindi. Tutalijua tuna reserve vipi tachizo. Umesikia? umekaa kama mgonjwa wakati nishia kupanjia kondokana kwenye tatizo hilo. Nikuwa na ombi. ombi Labda kama ningeanza kumfundisha kwanza ule binti ya lini kila wakati. Nipo ni mombe msamama wali mgeni. Sawa. Vyo vyo tutaka vyo na wea mua kufanya. Asante nda zingatia. Mku samani. Mita samani. Tumekuja hapa kuna taarifa mpya ambayo tumekuletea kuhusiana na huyu binti ambayo ni mjamzito huyu feti. Tumemuita, tumekaa naye chini. Tumeongea naye, tukambana vizuri, akatupa ukweli wote unaohusiana na ujauzito wake. Huo ujauzito ametuambia ni wa huyu mwalimu anayeletaga mitiani hapa, mwalimu Makinga anayeletaga mitiani hapa ndo ametuambia kwamba hiyo mimba ni ya huyo mwalimu lakini walikubaliana asimtaje Unaelewa mpaka hapo? Kwa hiyo basikiliza. Kwa hiyo baada ya kukaa naye ya kuongea naye vizuri kumbana kumweka chini ndipo akatueleza hivyo. Tukaamua sasa kabla ya kufanya maamuzi yoyote yale tulileta hili swala kwako kwa sababu hili swala ni zito sana. Tukaamua tulilete kwako ili tujue ni jinsi gani ambapo tunaweza tukalizungumza na tukaweza jinsi ya kumsaidia huyu mtoto. Na kwa jinsi alivyokuwa anaongea kwa hisia zote. Mm. Yaani tumeamini ni ukweli mtupu aliyokuwa anazungumza. Eh, sasa hiki kitu kitaniba. Sasa nashukuru kwanza nimesimama kwenye nafasi yenu kama walimu wa kike. Ndivyo unavyopaswa kuwa karibu na wanafunzi kuangalia usalama wao. 
Na kama mnavyoliona kabisa hili jambo sio jepesi. Serikali imeshasema miezi tisa ya uchunguzi. Na kwa jambo hili nina taarifa za mwalimu mgeni kwa sababu mimi yule binti alinimbia aliyempa mimba ni mwalimu mgeni. Na nyie mnanikizia jambo jipya. Lakini mkuu sisi tulipo ongea naye. Akasema kwamba alimtaja mwalimu Tuso vile kwa sababu huyu mwalimu analetaka mitiani hapa alimwambia kwamba asimtaje kabisa amfichie hiyo siri. Na alimwahidi vitu kaza wakaza na ndio maana alifanya vile. Lakini sasa hii baada ya siku mbana akatuambia ukweli halisi. Ni kweli kabisa mkuu mwalimu Makingi alimshawishi feti na vitu vibaya ndio maana akaamua kuongoka. Sawa. Kwa sasa na taarifa mbili tofauti. Mwalimu mgeni ndio aliyempa yule mimba. Nina Mr. Makingi ndio aliyempa mimba. Na siko asilimia mia kuamini kwamba ni Makingi kwa sababu makingi ni mzarendo katika kuwasaidia watoto. Na siku asilimia kuamini ni mwalimu mgeni au sio mwalimu mgeni, lakini najua kwamba palipo na ukweli uongo ujitenga kama maneno mafuta. Hebu nipeni muda ili jambo tutafikia mwafaka. Na atajulikana ni mwalimu mgeni huyo Tusovil au ni makingi na kati ya makingi na tusuvil atakaye kwa amebainika atapewa kipande chake anachostahili miezi tisa itamusu natakiwa utendaji kazi mwema tunashukuru sana kazi njema ila na wewe madam bwana usio navaa hivyo sasa vaa kama mwalimu sawa eh hilo vazi sio staiki kwa taaluma sawa mwalimu sawa Simi mkuu wa Malifu. Kuna nini? Kwa ni kati. Mbona pokee simu huyo? Anapiga tena. Kwa ni kati. Kwa ni. Eh. Au ni pokee tu. Kwa shida ni. Sasa hivi. Eh, Mr. Makengi. Mbona kupigia simu mara mbili tatu upokei vipi? Simu tu ilikuwa inazingua ina ndio maana nimekata kama nimekata kama mara mbili sio kwamba mimi nilikuwa nimekata. Sasa? Na shida na wewe hapa ofisini mara moja naomba ujitahidi uwai. Sawa, ulikuwa unahitaji nifike hapo leo hii. Leo hii nakusubiri, jitahidi. Sawa, nakusubiri. Na wewe. Ah. Ishida, lazima kuna kitu. Hii lazima kuna kitu. Mm -mm. Siendi mimi, siendi. Siendi kabisa. Mwalimu. Shukrani. Mwaba. Maana ushazoea sana na kuja kifujo. Na sawadi kusalimia. Na imani taarifa zangu umezipata. Umezipata. Na umeambua kitu gani unatakiwa ufanye ili uondokane na matatizo haya. Ndio. Kwa nini umeamua kuja kukaa huko? Sasa nitakufundishaje wakati darasani kuna wanafunzi. Kwani? Wewe na wanafunzi nani mwenye mamlaka? Mimi. Asa unasubiri nini? Mimi nataka unifundishe. Hivyo basi. Nenda darasani. Waruhusu wanafunzi. Na atafurahia sana ukiwaruhusu mapema. Funga mlango, niite. Mimi nitakuja unifundishe. Sawa, naenda sasa hivi. Sona bile Singa ja. Wanafunzi wangu Mwajua mi kama mwalimu wenu na hisi kama niliwakosea sana na hivyo nilitaka Hebu mmoja nifafanulie mnachosema sijaelewa Ehe Mwalimu 
kwa kwayo lisha mwusu kwa mwemudeno kuingia darasa na kutifundisha. Sisi tukua kama darasa, tulisha jadili kusu hilo na tukaona nivema tukusame. Kwa hiyo tumesha kusame na sija kusu hilo. Dio! Dio! Melisame? Dio! Kwa kwa ni nashukuru sana, nimefly sana. Hivyo sasa ni kwa nimekuja, hili ni warusu. Marimake? Kipindi chako? Ie. Aa. Basi kama ni kipindi cha mwalimu, patronize. Bada mwalimu kumaliza, utakuja kuniita. Niko pali chini ya mti hili, niye ni warusu. Aaaaaaa! Asante. Amdiambo. Amdiambo. Leo tunagela na mnanine topiki yetu, movement. Katika movement, sabuto viki kakua human skeleton. Mwana hii? Ndiyo! Hii ndiyo nene? Nyuma! Nyuma skeleto! Nyuma skeleto ni viunzi. Kwa nemuli wa binadamu. Mnanelewa? Ndiyo! Kuzungumzia kuhusu viunzi ni mifupa kwenye mwili wa binadamu. Mfano nyi hapo mlivu kaa. Nyama nyama zote zikitoka kwenye mwili. Nabakia ni? Mifupa. Kwa uwezi kujushulisha na kitu chochote kile. Kwa hiyo leo tutasoma kitu kimoja kimoja kuhusu mifupa kwenye mwili wa binadamu. Tunanzia kichuani. amna kuna kumuita mpaka je mwalimu mgeni hapa lakini alisema kwamba akitoka niende nikamfuate ah hapa ondoki mtu mpaka je mwalimu mgeni kufundisha ah sa teacher ndio ah ulisema mwalimu akitoka da santo je kuita ametoka tayari ah ametoka eh yeah. ah twende basi mara moja Sabi kipindi gani? Sabi kipindi gani? Kwa ni kwa nataka ni warusu Samani mwalimu Samani Samani mwalimu Kwa ni kwa ni kipindi cha mwalimu Basi Kutakuja kuniita bada ya kena mwalimu wa kimwalimu. Atesho ni class. Nina vipindi vyo hili dabo. Dakika themanini. Dakika themanini. Ah, vipi leo? Tuanze na burudani ndipo tusome au tusome tu. Tuanze na burudani. Ndio. Mmejipanga? Ndio. Maana nikikusimamisha hapo ili utupe burudani, nataka utupe burudani kweli. Ndio. Sasa ah, vipi, vipindi vinne vilivyopita nyuma tulisikia wale waliocheka tukacheka kweli tuka tukauzunishwa na aliye Elia tukafurahishwa na aliye imba hip hop mtoto ana kipaji yule kule tukaburudishwa na naimba bongo flavor patronize 
Hivi unajua vipaji vipo vingi. Unajua hata kutia huruma ni, ni kipaji eh. Kuna kutia huruma, kuna kuwa mkali. Yaani unakuwa mkali kama lisimba. Unasemaje wewe? Ni, ni kipaji pia, si ndivyo? Ah, sasa leo nataka mtu mmoja ambaye atatia huruma, nataka mtu mmoja ambaye atakuwa mkali alafu tumalizie na wanaoimba. Kuna yule mdada Rahma yule anaimba ana, ana utunzi. Utenzi siju utenzi ya utenzi. Unajua uh, utenzi ni, ni, ni nyimbo fulani ambazo nilisema ile siku kama unazisikiliza zina feeling fulani afu unazisikia zina ujumbe fulani na unafika katika hisia fulani. Siju mnanielewa? Yuko wapi huyo? Ah kumbe huko. Ah huyo hapo. Sasa wewe nitakupa nafasi leo utatuimbia utenzi. Umejiandaa? Ushaandika. Eh basi wewe leo utatuimbia. Lakini hebu tuanze kuhuzunika kwanza. Yule wa uzuni yuko wapi? Kwa uzuni huyo hapo. Jamani anatakiwa ana atie uzuni. Baada ya kutia uzuni tutauzunika. Afu tutakuja mmoja atatufokea. Afu tutakuja huyo ataimba, tutaburudika, tutasoma. Sawa? Nataka dakika ishirini kwa ajili ya vipaji na dakika sitini zilizobaki tusome. Sawa? Hai, karibu wewe na uzunika. Mama, hata mimi nahitaji nenda shule. Nisome kama atatenzangu anavyosoma. Lakini mama, kinachonisikitisha, tangia ubango wa fariki. Hatujali sisi kabisa sio nao. Ife mama unapenda hili. Mama unalivopauka. Kuvaa nguo zisizoja vilaka. Una miguu yako ilivaja magaga. Ife mama unapenda kwa nani hiyo? Mama, kama kutabai kasi za shule, tukasoma na tukapata elimu. Basi 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 utasoma. Basi, basi, tutasoma eh. Hivi wewe unasoma kwa tabu eh? Ni kwaeli Yu kweli sura yako imesadifu ila sijui aliomo ni kweli jamani kuna jirani wa huyu mtoto ambaye ameigiza kupitia huruma anapitia maisha yake aliyoigiza wanajiweza kwa ni kipaji tu hebu mpigeni makofi kweli watoto mna vipaji mtafika mbali Mungu awasaidie haya yule wa kufoka yuko wapi? Haya utufokee sasa. Yuko huyu hapa. Haya. Njo, 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 njo. Njo. Ana mwingine afokewe. Haya njo wewe ufokee. Je <laughs> Anaambie jana ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Ah acha ina chini. Jamani, Jamani. Tusikilizane. Tusikilizane. Uyu 
ameashumu huyu ni mdogo wake wa kike lakini kuanzia asubuhi mdogo wake ametoka kwenda shuleni paka jioni hajarudi nyumbani sasa kama kaka ambaye anatamani mdogo wake wa kike afanye vizuri aishi katika njia sahihi njia pekee kumpiga ameshindwa ameamua kufanyaje kumfokea jamani ameweza hajaweza na je huyu katika kufokewa ku respond ule ufokewaji amepatia hajapatia ulikuwa wapi umeona wapigeni makofi Aya, twende haraka haraka na dakika 20. Ngoja na. Nibaki dakika sita za kusikiza vifaji. Ah, uh, wewe wa utenzi, simama utuimbie hapo hapo, utunze. Jamani sikilizeni sasa mashairi. Tatizo unajua mpaka wanafunzi wenzako wakikusikiliza wanasinzia. Sitaki mtu asinzie akianza kuimba huko. Sawa? Ndio. Aya, karibu. Kila shairi nalia chozi latoka machoni na nyimoni angalia nikizama fikirani watu wanatukimbia na wadhika siwaoni ukimwi watu maliza watu hawana amani vitu venye mchakali mgonjwa akitumia Itaje kwa mwali mwingine akitumia na ukiona dalili kituoni kusogea mwenye kuficha maradhi kifo kitamungua Wanafunzi mmemsikia mwanzenu Alvemba Ndio mmemsikia tu au mmeelewa Tumeelewa. Ndio. Sasa ngojeni niwaibie siri. Si siri hiyo sio kwamba naichukua na ifika mtu wangu nawaibia kwa kuwaambia ni kwamba ukimwi bado upo. Ajuzi hapo ni kipindi changu kilichopita patronize aliimba kwamba siawezi mapenzi siawezi mapenzi. Nikawaambia bana mapenzi kwa mwanafunzi ni mabaya. Matokeo yake ni majuto na 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 huyu hapa Rahma leo kwenye utunzi wake anatuambia kwamba ukimwi unaua na ukimwi bado upo kama nyinyi wanafunzi mnajihusisha nayo tabia mbaya mapenzi yaliyomshinda patronize alafu unajihusisha nayo kinachofuata either ni ukimwi au kufa kwa lugha rahisi kufariki kupunguza ukali wa maneno si ndivyo kwa hiyo usijihusishe kabisa na mapenzi Alafu wamezungumzia vitu vya nchakali. Si mjui mmesikia vizuri? Amesema ukitumia vitu vya nchakali, um, zile nchakali ambazo ametumia mgonjwa wa ukimwi, hata kama hujajihusisha na mapenzi, end of the day unapata ukimwi. Si mmeelewa? Kwa hiyo ametupa utenzi wenye ujumbe ndani yake. Si mjui mmeelewa? Kwa hiyo msijihusishe. Ah jamani, haraka haraka. Ngoja nikupe. Ibaki dakika tatu. Patronize Nyimbo yako ina dakika ngapi? Dakika moja na nusu. Sawa, kwa haraka haraka ili tusome, simama uimbe. Jamani, nataka tuburudike kwanza na nyimbo ya Musa tusome, sawa? Ndio. Mizikini mafungu saba, ile nemani langu taliona, na kama usichuki kupambana, kupambana. Kuna wakati naweza sema hapana, na kwa magumu nayo yaona. Ila namuachia maulana maulana Hivi lini na mimi nitajafurahi nikaja kufutika langu doa kama nyota basi yangu waingai Hivi lini na mimi nitajatoboa vizuri vya wenzangu nishawahi kuviona macho tunakodoa kuiba kwangu kamwe haifai nikujichafua kujitia doa Najiuliza ni laana sio poi na maana kila ninachofanya situbui au nimemkosea mama msori sorry 
Najiuliza ni laana sio poi na maana kila nachofanya situbui au nimemkosea mama I'm sorry 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 ila na imani atakwisha takwisha takwisha ya noyaona yatapita yatapita Taila na imani atakwisha atakwisha maumivu atapona yatapita yatapita Pita ila na imani Tugeni makofi Mimi ni jaji wa darasani Lakini Hawa wa Tanzania ambao wana watazama leo hii Kupitia channel ya wabajoani Najua wanaona vipaji venu Watoto mna vipaji Na kama ni jaji kwa mba Natakiwa ni mpitishe moja katienu itashindwa kwa sababu kila mtu ana kipaji kwa nafasi yake huyu nampa nafasi mara nyingi sana niliwambia toka mwanzo jamaa mimi napenda vipaji lakini the most free napenda kusikiliza muziki si ndivyo niliwambia lakini kwa vipaji hivi naamini Mwenyezi Mungu hata waacha bure ila sasa huyu kazungumza hivi na viona vya watu vizuri na vitamani lakini naogopa kuviiba nitajitia doa. Simmesikia ameongea? Kwa hiyo usitamani kuiba. Ukiona umeshindwa shule. Lakini Mungu alikuumba na akili. Kipaji chako Mungu alichokuumba nacho kitakusaidia. Sijui tumeelewana? Usitamani kuiba. Kama ni maisha magumu unapitia, unaona vitu vya watu, usiibe. Mwambie Mungu ulinipa kipaji, hebu kupitia kipaji changu nisaidie. Hivi mnajua mnaonekana kwa hiyo endeleeni kuonesha vipaji. Yaani nikikupa nafasi ya ku express express kabisa jambo ulilo nalo. Mungu atawasaidia sawa vipaji mnavyo. Mimi ningekuwa jaji ningeshindwa kugundua kwamba wewe una kipaji kumshinda mwingine. Naona kama wote mna vipaji yani. Mbarikiwe sana. Haya. Tunasoma leo. Eh, umecheza na muda. Tayari dakika 20 zimeenda. Tunasoma sasa. Tunasoma elektrolisis Na hardness of water mdielewa Leo tunasoma nini? Elektrolisis Kuna vipu nataka ni wambie Kipindi Unajua kwenye chemistry Kuna calculation Na kwenye physics Kuna calculation Na mathematics Kuna calculation Kipindi una analyze data za somo usika kumbuka kwenye fizi kwenye kwenye sabu unasemanga solution si ndivyo ndio unasemanga solution kwenye sabu tunasema solution kuna solve sasa kipindi unaandaa data za chemistry uh, utaandika badala solution utaandika data data na hii inadhihirisha kwamba wewe ni mwanakemia uliyebobea data analysis data analysis let's say umepewa volume hebu ni hapa na nilikuwa na wafundisha jinsi ya kuandika hebu tunasoma electrolysis jamani electrolysis kuna maneno mawili hapa kuna electro analysis sawa electro means umeme kwa Kiswahili electric current are we together sawa sasa Analysis means una analyze sasa una una analyze nini? Kumbe kuna wataalamu mpaka wakaipata ile neno moja kutoka kwenye maneno mawili. Kuna wataalamu wa kemi wa chemistry. Tunaelewana? Kwa hiyo tunataka tu tuanalyze hapa electrolysis mwanzo mwisho. Na waelezea alafu tunachukua nani notes tunaandika baada ya kuandika kile ambacho mmesahau. Mnakuja kuniuliza. Sawa? Tunaelewana? Kumu kwenye elektrolisisi, kuna kitu kuna kita elektrolite Elektro? Elektrolite Elektrolite Kwenye elektrolite, 
Una cafode? Cafode? Ende anole. Najua kuna watu kidogo kidogo wanapitia notes hii. Ah wanajua nini maana ya cafode na anode. Sije, cafode ni nini? Negative charges, yes? Na anode? Positive charge. Positive charge. Zote kwa nini? Kwa sababu kwenye umeme kuna positive na negative. Nikubaliana kabisa unaenda kwa ruhusu watoto ukamfundishi. Mbona hujamfundishi? Da sana kulikuwa na wanafunzi lakini kilikuwa kipindi cha mwalimu mwingine. Kwa hiyo nilishindwa kwa ruhusu wanafunzi. Sawa nimekuelewa. Hakikisha leo isiishe bila kumfundisha. Sawa nitatekeleza kama ulivyoniagiza. Eh hey, wanafunzi wangu nimerudi tena. Mwalimu amemaliza eh? Ndio. Eh sasa chumba hiki tunataka tukitumie kwa kazi maalum. Kwa hiyo nitomba ni waruhusu nyie mtoke huko muende upande ule bloko hii. Sasa naomba ukitoka hapo changamke uchukue mali zako begi zote uende kule ili tuendelee na kazi hiyo maalum. Salama. Basi tuende. Kundishe nimesha fanya kama olivu ni agizi Shu Shu Uko hapi, njoo basi nikufundishe Niko tawai dala sana Shu Haa, umekuja Lakini leo Nashanga kukuona una ule mwonekano wa kutishe Ndiyo nimekuja Kitendo cha kubali kunifundisha Nimenisaidia nusu ya kuondokana na hali hii. Ili kuwa katika hali kamili, ukimaliza kunifundisha hapa, unatakiwa ukamuombe mwalimu mgeni msamaha. Sawa, nitafanya hivi. Lakini mada ninotaka kunifundisha, nataka kuchagua mimi mwenyewe. Mada ninotaka kunifundisha, nataka unifundishe jinsi ya kuishi na watu vizuri katika jamii. Aha, jinsi ya kuishi na watu vizuri moja inatakiwa umheshimu kila mtu ambaye unakutana naye au kuishi naye katika jamii kwani kila mmoja ana mchango muhimu katika jamii mbili usimdharau mtu usiyemjua maana yake duniani wanaishi viumbe wengi tofauti tofauti tatu jitahidi kuwa mwaminifu kwako mwenyewe binafsi na watu wanaokuzunguka nne jifunze kusamee kwa maana sisi wanadamu si wakamilifu. Tano, usiharibu maisha ya wenzako kwani hujui nyuma yake ni wangapi wanaomtegemea. Kumbe ulikuwa unajua hayo. Kwa nini ulikuwa unamtendea mwalimu mgeni? Haya basi tusifike mbali. Kwa kuwa umeshakili kuomba msamaha. Na ukimwomba mwalimu mgeni msamaha ndio utakuwa msaada wangu mimi kurudi katika hali yangu. Mwalimu Nikwambia utanijua mimi ni nani. Mara tu utamfundisha huyu. Hivyo basi mimi nafsi yake. Mwalimu, zingatia tulichoongea. Inabidi ukamwombe mwalimu mgeni msamaha 
Haba ya Afrika wiki moja. Fet, mimi nimekuita hapa kukutoa wasiwasi. Ili swala lako tumelijadili sisi na walimu tumeangalia jinsi gani tunaweza tukakusaidia. Sawa? Kwa hiyo nilichokuita hapa ni kukutia moyo. Hiyo mimba usiitoe. Sawa? Usifikirie kabisa kutoa mimba kwa sababu sio jambo zuri. Unanielewa? Sio jambo zuri. Usitoe hiyo mimba ile utajifungua salama na Mungu atakusaidia. Kutoa mimba unaweza ukafariki madhara mengi sana na unaweza usije ukapata mtoto mwingine tena. Kwa hiyo ile hiyo mimba utajifungua salama na Mungu atakusaidia. Nashukuru madam Esther. Sawa. Nenda hmm. darasani. Hivi si kwa nini anatafuta? Isiye kawaambia feti feti amewaambia kwamba mimi nimpe ujauzito na hii shule sasa ya miezi 9. Lakini kamata mimi. Hiyo miezi 9 inaweza kaza miaka 30. Hapa ni bora nitoroke. Nikimbie kabisa hapa. Sirudi nyumbani na huko kazini huko shuleni kwa sitokee nikikamatwa nitakuwa nimekwisha. Sijui hata nyumbani mama sasa nitamwambia nini. Na jamii ino inonizunguka. Sinaonekana mwalimu mshenzi kabisa. Lazima niondoke. Sirudi nyumbani sirudi kazini. Nikukimbia tu hapa. Sawa walimu wenzangu, lakini kwa sababu ilikuwa ni jambo la binti wa kike na ndio maana mimi sikufocus nalo. Lakini kwa sababu mmenishirikisha, sawa. Ni kweli mwalimu Enoki, inatakiwa tulifanyie kazi ili swala kwa sababu gani? Mwalimu mgeni ataonekana na makosa wakati hajahusika na kitu chochote kile. Makosa yote ni ya mwalimu Makingi. Kwa hiyo ndio hivyo mwalimu Enoki, tukaamua ni tujadiliane na mwalimu Viki hapa kwa sababu sisi peke yote tuwezi kumfesi yule mwalimu na mpaka sasa hivi shuleni kwake tunaambiwa haonekani. Ndio tukaona tu kwamba tukuite tuweze kukwambia uweze kutusaidia na ili swala ili utusaidie kumfuatilia ujue mpaka sasa hivi yuko wapi anafanya nini. Ili swala litakapoingia mikononi mwa serikali kwetu itakuwa ni nafuu kwa sababu mwalimu mgeni anatiwa ubaya alafu yeye hausiki kwa chochote. Unaelewa mpaka hapo? Kwa hiyo tunaomba utusaidie, tusaidie kumfuatilia huyo mwalimu ujue mpaka sasa hivi yuko wapi na anafanya nini na lengo lake ni nini kabisa. Sawa bwana walimu wenzangu, nimelelewa. Wacha mimi nifanyie kazi. Sawa jitahidi basi. Sawa. Napenda sana kwa sababu mmeanza kuniheshimu mnanielewa tunafurahi kwa pamoja amnigomee kila anachoambia mmebadilika Mimi mwenyewe pia nimebadilika hata mavazi yanavaa Sasa hivi si afadhali Ndio Navaa kabisa mavazi ya ualimu ya kiheshima Ninapotakiwa Najua mwezi sina kunigomea tutaendelea vizuri Ah ngoja nimpishe mwalimu mtoto vile naona sasa hivi ni muda kipindi chake Mimi ni chao kimeisha. Saa. Na napenda sana. Napenda sana. Ah. Wanafunzi? Sawa. Anjangu eh? Anjangu. Mafa. Kipindi changu lakini nasikitika leo hatusomi. Punguzeni jazi ba. Leo tuna ugeni. Ah, afisa elimu anakuja. Sijajua kilichomleta shuleni ni nini, lakini mwalimu mkuu ameniambia kama unaenda darasani usifundishe kwa sababu afisa elimu tayari amekaribia kufika. Kwa hiyo imebidi nije tu kwa sababu kipindi ni cha kwangu kisiishe bure bure hata sijaingia darasani kwa salimia na kwa hapa taarifa hizi. Kwa hiyo Niombe moyo wa pole kwa taratibu chukweni daftari jisomeeni kama mgeni atawahi kuondoka nitaangalia kama hakuna mwalimu yote darasani upo nitakuja tutaendelea na kipindi sawa eh unasema ningeomba hata kama tusome ungetusikiza hata vipaji vyetu kidogo kwa muda mchache kabla mgeni hajafika ah 
Mimi huwa na sikiliza vipaji ili kutengeneza tension yenu. Kipindi tu nikianza kufundisha mnielewe kwa usahihi. Ndio maana naanzaga kusikiliza vipaji. Ila kwa sababu hatusomi Acheni tu niondoke, siwezi kusikiliza vipaji na wakati hatusomi. Lakini mwalimu mimi kama mimi mimi vile vipindi vya darasani mimi sielewi. Mimi na kipindi ambacho nangependa kipindi changu cha kusikiliza vipaji. Sababu naamini kipaji changu ndio nikifikisha mbali katika maisha yangu. Mimi mambo ya kusoma soma sielewi mwalimu. Kwani wewe una kipaji gani? Kama mimi na kipaji cha kutekesha. Kipaji cha kutekesha? Eh. Kwa hiyo hapo tukwambia tuchekeshe na tutekeshe. Ya. Yeah. Haya tutekeshe. <laughs> Unaambiwa hiyo jana kule mbande kule ule mlima Bamia ilitokea ajali. Kuna bodaboda afu kuna lori ile. Lile lori unaambiwa limeingia chini au vunga bodaboda. Yule mwenye bodaboda, yani yule mwenye lori. Uwezo wa mini teacher unaambiwa muangalie mara mbili mbili. Cha kwanza amevunjika vunjika nyoyo ile. Cha pili unaambiwa yani ule utumbo, utumbo umetoka kwenye kucha huko. Mimi na sija rafiki ya Mungu na ya kabisa ya wewe ndio makofi kila siku mimi nawaambia ni watoto mna vipaji kila naye mgusa cheza hivi exactly anapatia. Sasa nikisema kwamba nichague mmoja mmoja, niseme huyu ni zaidi ya huyu, nitashindwa. Kwa sababu kila mmoja ana kipaji kwa nafasi yake. Ah lakini mkuu ameniambia nisifundishe leo. Kwa hiyo tulizeni munkali, kweni wa pole. Kama mgeni akiwahi kuondoka na kama hakuna mwalimu, niombe Montres, Monta Monta aje kuniita. Tutakuja tutaendelea na kipindi chetu, sawa? Ah tuna. kia tu chovu kidogo nimekaa hapa napunga upepo sio kaida yako lakini ah nimeona nikae tu mwenyewe hapa angalau nione namna gani naweza kupata kutulia na no umekaa no, kinyonge una mawazo sana eh nawaza jinsi ambavyo nitapata kuelewana na kupatana na, na mwalimu mgeni yani na tamaa hata hilo swali fanyike sasa hivi tu hapa mimi itokee nimeelewana naye usiwaze sana mambo ni zonga yaishe kwa kweli mimi napata tabu unajua mtu anakaa utulii mfululizo wa matukio unaona eh usiwazi sana mambo yatapita na atakuwa sawa sawa basi naomba ile swali fanyike litokee tu yani kama hivi afisa elimu akija yani ah yani natamani nasubiria hicho kitu na kitazamia usijali mambo atakuwa sawa utaelewa na mwalimu mgeni sawa nashukuru kunti ya moyo niko hapa unatulia na subiri labda hiyo swali itafanyika afisa elimu atakuja usijali kuwa na amani sawa yeah, asante sana nashukuru sana ah takuwa poa ah asante sana bye ah poa asante Nasa Hivi madam madam Westa ili swala la mwalimu mgeni na mwalimu Magesa unafikiri atakuwaje na leo afisa elimu anakuja Eh mambo yametokea mengi sana Yaani hata atuelewe Baba akija tutapata ufumbuzi. Jamani mambo sema. Poa. Ampo bize bwana. Kama hadi tunapiga sana. Hamna hata sita kukaa hapo nye chuo kiti. Ah. Vipi vipi? Poa niambie. Safi bwana madam. Niambie. Da. E bwana bwana. Nishemshe vipi? Taratibu sana. Lile jambo bwana nimelifanya pasavyo kama mlivonituma. Ndio. Mm. Lakini 
Mwalimu mkuu alinambia kwanza awali kwamba kutakuwa na mgeni hapa shuleni kwetu. Eh, um, afisa wa elimu. Lakini kaniachia tu majukumu ya kuhusu kusimamia hili kwa niaba yake. Kwamba yeye hata kuwepo. Mm. Lakini kwenye ile jambo bwana mwalimu Makingi nilikuwa tayari nimekwisha kuanza kufuatilia lakini nikakuta tayari serikali na wenyewe wapo kulifuatilia ile jambo kwa sababu kumbe tayari kesi hipo hadi kwa afisa elimu. Yeah. Mm. Kwa hiyo cha msingi tu hapa ni kusubiria tuone hatima yake japo za chini sana zinasema kwamba mwalimu Makingi amekimbia Mm, na yupo anatokomea Zanzibari huko. Kwa hiyo ngoja tuone kwa sababu serikali na mkono mrefu. Kwa hiyo bado hajamkamata au ashamkamata. Of course kama anakimbia sijajua kama nini kitatokea hapo lakini na imani serikali watampata. Mm. Kweli kabisa. Bwana yangu. Hivi nyi mmesikia ile jambo la kuhusiana kwamba afisa afisa elimu anakuja hapa shule? Ndiyo. Mimi na wasiwasi nao naisi kama mwalimu gani anakuja kukamatwa. Lakini mimi mwalimu gani akija kukamatwa? Ha, mimi nipo lazima niache hata shule sikubali. Au nikafungwe naye tu sikubali. Nyi mnakubaliana na hilo? Ya mimi mzee, yani yeye kama mimi. Ya mimi hata shule na kwamba nitaacha kwa jibu mwalimu mgeni. Nikifuku, yani lazima nitafukuzwa shule kwa sababu mwalimu mgeni anainua vipaji vya watu. Yaani ndo anaita vipaji hapa shuleni. Wewe mimi akienda gerezani, bora tuna gerezani yote kuliko kubaki hapa. Yaani mimi ninavompenda mwalimu mgeni akifungwa. Yaani mimi nipo lazima na mimi nikafungwe naye au niache shule nikae nyumbani lakini sio kwa mwalimu mgeni. Sikia peti nikwambie. Nadhani umesikia ujio huo wa huyu afisa elimu. Na inasemekana kwamba amekuja hapa shule kwa ajili ya mwalimu mgeni. Sasa endapo mwalimu mgeni akaondoka endapo mwalimu mgeni akafungwa atutoishi kwa amani hapa shule. Nielewe kabisa tunakwambia hatutoishi kwa amani hapa shule. Maana nasikia sikia tu unamzushia kuhusu ile furushi lako. Sasa nakwambia tena hatutoishi kwa amani. Au mnasemaje? Ndio, tunampiga wewe. Tunashukuru Mungu umeni unabadilika sura. Sikini niwaambieni, wala ina haja ya kunizomea zomea hapa. Kwanza ilo swala, labda wetu ndio ujui. Nishawaambia ukweli wote kuhusiana ile furushi langu. Umenielewa? Nimeanza na mkuu wa shule Nikamwambia mwalimu mgeni mwenyewe, nimwambia kina madam Esther, yani kwa hiyo mwalimu mgeni hausiki kabisa kwenye hilo. Kwanza tabii mwenyewe najuta kwa nini limsingizia. Najuta kabisa kwa sababu tu nilikuwa natafuta sehemu kwamba nitasaidikaje. Wala haikuwa ni ya yangu kabisa. Ah. Ina maana fetu nitakuniambia mwalimu mgeni tena hawezi kukamatwa. Sasa atakamatwaje? Hana kosa. Hapo jamani mnasemaje? Hapo sasa pia hapa ngeuponza. Ah, samani sana feti kwa sababu tulikuwa tunahofia maana wewe ndio ulikuwa na siko na pia unamfuzusha zusha kuhusu hilo furushi lakini kwa sababu kama kweli umemwambia ukweli walimu na kila kitu kipo wazi tunakushukuru sana tusamee kwanza tunashukuru jamani tutende darasani tutende darasani tuondoke feti tuondoke Wanafunzi maarifa oye. 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 tupo na ugeni. Na ni afisa wa elimu katika wilaya yetu hii. Na tuna kikao hapa cha Dalula. Ndugu afisa elimu, mbele yako ni wanafunzi wa kidato cha tatu. na ikiwa mimi kama mwalimu mkuu msaidizi nipo hapa kumwakilisha mwalimu mkuu na mwalimu wetu mkuu kapata Dalula. Kwa hivyo ndugu wanafunzi Tusikilize witu ambao ameujia hapa ndugu afisa elimu. Karibu mkuu. Asante mwalimu. Wanafunzi wa mjambo? Mjambo. Marhaba. Masomo yanaendeleaje? Nzuri. Okay, asante. Nimekuja kuitika wito kwa mkuu wenu wa shule ambaye aliniomba nije shuleni kwenu hapa shule ya sekondari maarifa kwa ajili ya kupata usuluhisho wa mgogoro ambao ulikuwa unaendelea miongoni mwa walimu kwa walimu walimu na wanafunzi na awali nilipendelea sana kukaa na walimu peke yao 
lakini nikaona kwamba ni vizuri jambo hili tujumuike sote ili tuweze kufikia suluhisho jema ujio wangu huu ni kuja kufanya usuluhishi au upatanishi baina ya mwalimu mgeni na mwalimu magesa kwa uchunguzi uliofanywa na ofisi yangu tumegundua kwamba mwalimu magesa amemkosea sana mwalimu mgeni tuhuma zilizotolewa au zilizoelekezwa kwa mwalimu mgeni hazikuwa na uthibitisho wa kutosha kwa sababu hiyo nimekuja hapa ili kuleta upatanisho baina ya mwalimu mgeni na mwalimu magesa na nyie nyote humu muwe mashahidi iwapo usuluhisho hautapatikana basi hatua za juu zitachukuliwa kwa hiyo nawaomba mwalimu magesa na mwalimu mgeni waje mbele yetu ili tu watuthibitishie kwamba hawana dukuduku na hawana mahusiano mabaya tena katika utendaji wao wa kazi naomba mje huku mbele Walimu nimewaita hapa mbele ili niweze kujithibitishia na kujiridhisha kwamba tumefikia mwafaka wa jambo hili. Mwalimu Magesa umemkosea sana mwenzako mwalimu mgeni. Sasa nataka ni pate uthibitisho mbele ya hadhara hii kwamba jambo hili limefika mwisho. Je, uko tayari kumuomba msamaha mwalimu mgeni? Ndiyo, niko tayari. Naomba umuombe msamaha. Ndugu wa Salimu, walimu wenzangu na wanafunzi wote kwa ujumla. Ni nashukuru sana kupata fursa hii ya kumuomba msamaha mwalimu wenzangu, mwalimu Tusu vile kwa namna ambavyo nilimkosea ilikuwa si jambo jema nilimzushia kwamba yeye ni mchawi na kwamba yeye ni malaya lakini yale yote yalikuwa ni kwa sababu binafsi katika namna ambavyo nilikuwa na mtazamo kuhusu yeye kwa hiyo nilikuwa naomba kwa namna yote aone namna katika moyo wake apate kuona anavyoweza kunisamehe Naomba msamaha. Mwalimu Tusu vile unamsikia mwenzako? Nilivomuona amekuomba msamaha. Kwa moyo wake kabisa ameridhia kabisa kwa moyo wake wa ndani kabisa amekuomba msamaha. Anataka jambo hili liishe. Umeridhia? Mwisho wa ubaya ni aibu hasa kwa nini tuchukiane mm, kupenda na ni wajibu kwa pamoja tushikamane yani ni kukunja sura kupakazia na yasona maana kumshirikisha Mungu kuna manufa hasa kwenye mambo ya sona maana ila ila misi na kinyongo kuwa na amani kirusafi Mana Mungu kasema tushikamane Na pia pia tushikane mikono Eliopita haya na nafasi Mikwa moyo moja ukurasa tuanze Tuori nimekusame Nimekusame Mikiro safi Nimekusame 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 Sisi wote ni walimu Nimekusame Nimekusame